እሺ እንደምናችሁ ደናናችሁ ሆይ ይሰማል እሺ እግዚአብሔርና መሰግናለን ዛሬም አዲስ እድል ስለሰጠን እንግዲህ ጀመርነው ነገር ያው መነጋገርን ቀጥላለን ማለት ነው ጌታ እንዲረዳን እኔንም እናንተንም እንዲያስተምረን ጸሎት አድርሰን እንጀምራለን እንጸልይ በመረትና በቸርነት ታላቅ ይሁን ከአምላካችን እግዚአብሔር እና መሰግንሃለን ጌታ ሆይ ዛሬም ቃልህን እንድንማማር ዛሬም በቃለ ዙሪያ ላይ እንድንነጋገር እድሜን ስለሰጠህን ጤንነትን ስለሰጠህን እና መሰግንሃለን ቸርነተ ብዙ ስለሆነ በእውነትና መሰግንሃለን ዛሬን ማየት ይቻልነው ካንተ ምህረትና ቸርነት ስለሆነ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ እና መሰግንሃለን በፍጹም ተተናና የዋህነት ደሞ ወደ ቃልህን ቀርባለን የቃለ ባለቤት ይሆነው መንፈስህ እኔንም ወገኖቼንም እንዲረዳን እንጸልያለን ማየት ያለብንን ነገር እንዲያሳየን ማወቅ ያለብንን ነገር መገንዘብ ያለብንን ነገር እንዲያስጨብጣን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንጸልያለን እያንዳንዳችንን እርዳን ጌታ ሆይ እያንዳንዳችንን አግዘን በጌታችን በመዳኔታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን እንግዲህ በመጀመሪያ ላይ በዚህ ትምርት ይሄን ትምርት سنጀምር መጀመሪያ አይት ላይ ተመለከተነው ነገር ምን ነበር አብና ወልድ አብም ወልድም ኢየሱስ ነው ለማለት ያዋራት ቤተክርስቲያን አማኞችና መምህራን የሚጠቀሙባቸውን ጥቅሶች አዞትሮ የሚጠቅሷቸውን ጥቅሶች ነበር የተመለከተነው እነዚህ ጥቅሶች በትክክል አብና ወልድ ኢየሱስ ነው አብም ወልድም ኢየሱስ ነው ይላሉ ወይ የሚለውን ነገር ነበር ያየነው እና እነዚህ ጥቅሶች በፍጹም ያስከዱን በሚለው ነገር ላይ ተነጋገርን ይመስለኛል ከዛ በኋላ ደግሞ እኛ የስላሴ አማኒያን ለምን እንደው አብም ወልድም የተላየ ማንነት አላቸው ወደሚለው ደምዳሜ ይدرسنا ለምን እንደው ከምን እንደው የተነሳ ነው የሚለውን ነገር ደግሞ ትዚላቹ ከሆነ እንግዲህ ከዛሬ 15 ቀን ጀምሮ በጣም በስፋት سنነጋገርበት የቆየና ነገር ይሄ ነበር 14 ነጥብ ነበር የተናገርኩት 14 ትልልቅ ነጥቦችን ተናገረ የነበረ አብ ወልድና መንፈስ አብና ወልድ የተላየ ማንነት አላቸው ለማለት 14 ዋና ዋና ነጥብ ተናገረ የነበረ አንደኛው ምንድነው ለከለሰው አንደኛው ማቴዎስ 28 19 ነበር ማቴዎስ 28 19 ላይ የሰዋ ሰው አወቃቀሩን ተንተርሼ ታተዚላችሁ ከሆነ የሻርፕስ ሩል ወይንም ግራንቪል ሻርፕ ኮንስትራክሽን የሚባለው የግሪኩን ሰዋ ሰው ተከተለን سنፈታው ማቴዎስ 28 19 አብ ወልድና መንፈስ ቅዱስ የተላየ ማንነት እንዳላቸው ያሳያል ብለን ነበረ ምክንያቱም አብ ከሚለው ፊት ወልድና መንፈስ ቅዱስ ከሚሉት ስሞች ፊት የውስም መስተአመር ወይንም ደግሞ ዴፊኒት አርቲክል ስላለ በሻርፕስ ሉክ ህግ መሰረት ደግሞ ስሞች ፊት ውስን መስተአምር ኖሮ ስሞቹ በእና ከተያዙና ተመሳሳይ ኬስ ካላቸው የተጾስም ካልሆኑ የተላየ ማንነት ያሳያሉ የሚለውን ነገር ተከትለን سنፈታው ማቴዎስ 28 19 ታውልድና መንፈስ ቅዱስ የተላየ ማንነት እንዳላቸው ያሳያል ብለን ነበረ ለምን እንደው ስም ስም የተባለው ነጠላ ስም የተባለው የተባለው ስም ስለማይረባ ነው ብለን ነበር ማስረጃ ማቀረባናል ስለዚህ ማቴዎስ 18 19 የማን የማን ገረስሰው የማን ክደው ቁልጭ ያለ ሁነት ነው ብለናል በጣም ይገርማችሁ ከዚህ በፊት ያልነገርኳችሁ አንድ ነጥብ አለ ምንድነው በ1996 ዓ.ም ተመረተ ላይ በእኛ በኢትዮጵያውያን አቆጣጥር ወራሃ ህዳር አከባቢ ላይ መስለኛል ቄስ ተክለማርያም ገዛኝ አንድ አንድ ጽሁፍ ጽፈው ነበር በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ቁጥር 19 ላይ በእውነተኛው የጥምቀት ስርዓት ተጠምቀሃልነ ሚል ማቴዎስ 28 19 የማቴዎስ 19 18 19 ይቀርታ የማቴዎስ 28 19 የእውነት ሚል ጽሁፍ ጽፈው ነበር ወደ አንድ አራት ገጽ መሰለኛለሁ እና በዛ ጽሁፋቸው ላይ ምን ብለዋል ማቴዎስ 28 19 ኦሪጅናል ማኑስክሪፕት ላይ አይገኝም ግሪኩ ላይ አይገኝም የካቶሊካውያን በኋላ የጨመሩበት ሐሳብ ነው የሚል ጽሁፍ ጽፈዋል እና በጣም አስገራሚ ነገር ነው አንደኛ ነገር ምንም አይነት በዛ ጽሁፋቸው ላይ ምንም አይነት ማስረጃ አላቀረቡ ምንም አይነት የታሪክም ሆነ የእደ ክታባት ምንላቸው ወይንም ማኑስክሪፕት ማስረጃ አላቀረቡ የግሪክ ማስረጃ አላቀረቡ ዝም ብለው በደፈናው ማቴዎስ 28 19 ካቶሊካውያን ናቸው የጨመሩበት ብለው ነው የተናገሩት ይሄ በጣም ስህተት ነው በጣም ስህተት ነው እንዲም ያለ ምሁር ነው እስከዛሬ ሰምቼ ማላቀም ደሞ በጣም የሚገርማችሁ በጣም ጥንታዊነትና ታማኒነት አላችሁ የሚባሉት የግሪክ ቅጆች ዛሬ በጃችን አሉ 
ለምሳሌ እንደ ኮዴክስ ቫቲካንስ ኮዴክስ አሌክሳንድሪያስ እና ኮዴክስ ሳይናቲካስን መጥቀስ እንችላለን በእነዚህ ጽሁፎች ላይ ባጠቃላይ ማቴዎስ 18 19 ያለ እነዚህ ጽሁፎች በሰከንድ ሴንቹሪ አካባቢ በሰርድ ሴንቹሪ አካባቢ በሶስተኛ መቶ ክፍለ ዘመን አካባቢ የተጻፉ ናቸው ዛሬም በጃችን ያሉ መጻፎች ናቸው እና እንዲ ሚል አንድም ምሁር የለም ለምን ከት እንዳመጡ ታላቅም ማቴዎስ ግን ማቴዎስ 18 19 ካቶሊካውያን ናቸው የጨመሩበት ብለዋል በጣም የሚገርመው ነገር የቤተክርስቲያን የምስራቋ እና የምራቋ ብላው ራሱ የተከፈለችው ይሄ አሁንኛ ኦርቶዶክስ እና ካቶሊክ ብለን የምንለው ነገር ምናነሳው ከ 54 በኋላ ነው እና ካቶሊክ የሚለው ነገር እንግዲህ በብዛት የተጀመረው ከ 54 በኋላ ነው እሳቸው ከት እንዳመጡ ታላቅም እንግዲህ ካቶሊክ ካሉ እንግዲህ ቢያንስ ከ 54 በኋላ ነው ማለት ነው ግን እኔ አሁን የምጠቅሳቸው እደክታባት ወይንም የግሪክ ቅጆች ከ 54 በፊት የነበሩት እንደውም በሶለተኛው እና በሶስተኛው መቶ ክፍለ ዘመን የነበሩ ናቸው ስለዚህ ይሄ ዝም ብሎ ተራወሪ ነው ማለት ነው ተራ አሉ ባልታ እንጂ ምንም አይነት የታሪክም ማስረጃ የለውም የ የ የግሪክ ቅጆችም ማስረጃ የለውም ማለት ነው ደግሞ ሌላው የሚገርማቸው ነገር ጥንታዊ ጻፊዎች አሉ ቤተክርስቲያን ጻፊዎች አሉ እንደን እንደነ አውሳቢዮስ አለ እንደነ ክሊመንቶስ ኦፍ አሌክሳንድሪያ ምንለው ክሊመንቶ ዘስክንድሪያ ምንለው አለ በተለያዩ ቤተክርስቲያን አባቶች የጻፏቸው ጽሁፎች ላይ በጣም የሚገርመው ነገር ማቴዎስ ወንጌል 18 19 ተጠቅሶ ነው ምን ምን መለከተው ጥምቀትን በሚያስተምሩባቸው ቦታዎች ተጠቅሰውታል ስለዚህ ይሄን እንደዚህ ብሎ ማለት ዓለም አስረጃ እንደዚህ ብሎ ማለት ተከክለ አይደለም ለማለፍ ፈልጌ ነው ስለዚህ ምን አልባት ቄስ ተክሌ እንግዲህ ወደዚህ ደምዳሜ ካቶሊካውያን የጨመሩበት ነው ለማ ወደም ይለው ደምዳሜ የመጡት ማቴዎስ 18 19 ያፈጠጠ ያገጠጠ ሁነት ስለሆነ መሰለኝ እንግዲህ ወደዚህ ወደ ጭራሽ የለም ወደም ይላ አይነት حساب የመጡት ስለዚህ አሁንም ቢሆን የለም የሚሉ ከሆነ አሁን ማስረጃቸውን ሰምተን ለዛ ምላሽ መስጠት እንችላለን በተረፈ ግን ዝም ብሎ በደፈናው የለም ስለተባለ ብቻ እኛም የለም ብለን ልንቀበል አንችልም ስለዚህ ማስረጃ ያቀርቡልንና ማስረጃውን ኢቫሉዌት እናርግ ነው ምንለው ሌላው በሻርፕስ ሩል የሚተዳደረው ሌላው ደግሞ አንድ ያቆሮንቶስ 13 14 ነው እዛ ላይ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ የእግዚአብሔር ፍቅር የመንፈስ ቅዱስ ህብረት ከሁላችሁ ጋር ይሁን በሚለው ቦታ ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔርና መንፈስ ቅዱስ ከሚሉ ስሞች ፍት ወስም መስተአምር አለ እነዚህም ስሞች ደግሞ በካይ ነው የታያዙት ተመሳሳይ ኬዝ ነው ያላቸው ስለዚህ እና ይሄ ነገር የሚያሳየን ነገር አሁንም ዴፊኒት አበ ወልድና መንፈስ ቅዱስ የተለያየ ማንነት እንዳላችሁ ያሳያል ብለን ነበር ሌላው በሶስተኛ ደረጃ በሻርፕስ ሩል ይተዳደራል ብለን ያልነውና አብና ወልድ እንዲሁም መንፈስ ቅዱስ የተለያየ ማንነት እንዳላችሁ ያሳያል ብለን ያልነው ሰላምታዎች ነው ምንድነው ሰላምታዎች በጳውሎስ መልክቶች መጀመሪያ መጀመሪያ ላይ ምናየው ነገር አለ ከእግዚአብሔር ፍቅር የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምናምን የሚሉት አይነት ነገሮች ሰላምታ በሚያቀርብባቸው ቦታዎች ላይ አብ ወልድና መንፈስ ቅዱስን የተለያየ ማንነት እንዳላችሁ አርጎ ነው ያቀርበው እሱንም ሰዋሰው በደንብ ለማብራራት ሙከራ አርጌ ነበር ባለፉት ጊዜ ያለ እሺ ሌላው አራተኛው ማስረጃችን አብና ወልድ ሁለት ምስክሮች ናቸው ብለን ነበር ሁለት ምስክሮች ያልናቸው ምንድነው ጌታ ምን አለ ስለኔ የሚመስክረው ሌላ አለ ብሎ ሲል ነው መንመለከተው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 16 እስከ 18 እና ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 31 እስከ 32 በእነዚህ ቦታዎች ላይ እኔ ስለ ራስ ያልመሰክረም ስለኔ የሚመስክረው ሌላ ነው በሕጋቹ ተጽፏል ምስክር በሁለት ወይንም በሶስት ይጻናል የሚል ነገር ተጽፏል ብሎ ዘወልቁ 35 30 እና ዘዳግም 1776 እንዲሁም ዘዳግም 1915 ን ተክሶ የሞገተበት ሁኔታ እናገኛለን ስለዚህ አብና ወልድ የተለያየ አካላት ስለሆኑ ነው ጳውሎስ ጌታ ስለን የሚፈስም መሰከረው ሌላ ነው አባቴ ነው ይላል የሚለው ሌላ ከሆነ እሱ ራሱ ነው ለነላን እንችልም ማለት ነው ስለን የሚመሰከረው ሌላ ነው ካለ ሌላ ነው ማለት ነው አብና ወልድ አንድ ሊሆን አይችልም ማለት ነው ሌላው አብላኪ ነው ወልድ ተላኪ ነው አምስተኛው ነጥብ የተነጋገረው ነው አብላኪ ነው ወልድ ተላኪ ነው እንግዲህ አብላኪ ነው ወልድ ተላኪ ነው ብለናል ላኪና ተላኪ በምንም ሂሳብ አንድ ሊሆኑ አይችሉም ብለናል ይሄንንም ማስረጃ አቀረበናል አብ እንደ ላኪ እንደሆነ ወልድ ተላኪ እንደሆነ ነው ምን ምን ስለዚህ ላኪና ተላኪ አንድ ናቸው ለነላ አንችልም ብለናል ለምሳሌ እኔ አንድ ሰውን ለስልከውቆ ሚሽኑን ይፈጽማል ብዬ ነው ሳስብ ነው ምልከው መላክ የሚለው ነገር ራሱ ታሳቢ የሚያረጋው ነገር ምንድነው የሚላከው ሰው ወይንም ዴሊጌት የተደረገው የተወከለው ሰው ያንን ነገር ከዳር ያደርሰዋል ብለን ስናስብ ነው 
ስለዚህ ኢየሱስ ተላኪ ነው ብለን سنልኮ አብን ይወክላል ማለት ነው ስለዚህ ራሱ ማንነት አለው የሚለው ነገር ታሳብ ያደረገ ነው ማለት ነው ስለዚህ አብላኪ ነው ወልድ ተላኪ ነው ስለዚህ እንዴት አንድ ነው ትላላችሁ ነው ምንለው እንግዲህ ለሐዋርያት ቤተክርስቲያን አስተማሪዎችና ምእመናን ስድስተኛው አብና ወልድ ይዋደዳሉ ይለናል መጽሐፍ ቅዱሳችን ወልድ ይነሳና እኔ አብን እንደመወደው ዓለም እንዲያውቅልኝ ፈልጋለሁ ሲል እንመለከታለን አብ ይነሳና ደሞ ወደ ወደው ልጅ እሱ ነው እሱን ስሙ ሲል ነው ምንመለከተው እና እንግዲህ ይዋደዳሉ የተባለ አራ አንድ ናቸው ብሎ ማለት ትከክል አይደለም አግባብም አይደለም ምን ማለት ነው ራስ ራሱ ራሱን ወደደ እንደ ማለት ራስ ወዳድ ሆነ እንደ ማለት ይሆናል እና ትከክል አይደለም ነው ምንለው ሰባተኛው አብና ወልድ ይነጋገራሉ ይለናል መጽሐፍ ቅዱሳችን ሲነጋገሩ ሰው ሁሉ ሰምቷቸዋል ጌታ ሲ በሚጸልይበት ጊዜ ሁሉ ጊዜ አባቱን ያማከረ ያባቱን ፈቃድ እንዲሆን እየጠየቀ ሲያደርግ ነው ምንመለከተው እየተነጋገሩ አይ አይደለም ራሱ አንድ ነው ብሎ ማለት አሁንም አግባብነት ይጎላዋል እና ከመጽሐፍ ቅዱስ እንደዛ አስተምረም ነው ምንለው እንደውም የሚገርመው ነገር በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ከቁጥር 28 እስከ 9 ባለው ክፍል ላይ ሲነጋገሩ ሰዎች ሁሉ ሰምተዋቸዋል ከሰማይ ድምጽ መጥቶ ወደው ልጅ እሱ ነው ሲስል ብሎ እንዳላቸው እንሰማለን እና ጌታ ልክ በጸለይ ጊዜ ነበር ይሄን ነገር አንዳንዶች ነጎድጓድ ነው አሉ አንዳንዶች መላእክት ተናገረው አሉ ነገር ግን መላእክትም ነጎድጓድም አባቱ ሊሆኑ ሊሆን ሊሆኑ አይችሉም አባቴ ያለው ነው የተተናገረው ሰማhallው ደግሞ ማከብራhallው ደግሞ ማከበርኩ ይሄም ድምጽ መጣ ይላል ክፍሉ አንዳንድ ጊዜ የሐዋርያት ቤተክርስቲያን አማኞች በጥልቀት ተክሌም ይሉት ነገር ምንድነው ታዳየው ዚጋኮ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በሚጸልይበት ጊዜ አብ እንደመለሰለት እንመለከታለን እርሶ እንዴት ነው አብና ወልድ አብም ወልድም ኢየሱስ ነው የሚሉት ብለው ሲባሉ ምን እንደሚሉት ይሉት እኛን ጸሎት ለማስተማር ብሎ ነው ጌታ ለኛን የተጨነቀው ለኛ ለኛ ለማስተማር ብሎ ነው እኛን ለማስተማር ከሆነ ስጸልዩ እንዲበላችሁ ጸልዩ ለማለት ነው ማለት ነው እንደዛ ከሆነ ድራማ እየሰራ ነበር የሚያሳየን ማለት ነው እንዲያ ከሆነ ደሞ አንደኛ ነገር ጸሎቱ ትክክላል ነበር ማለት ነው ይሄ ወደ ማይሰማ ነገር ዝም ብሎ ነበር የሚናገረው ልክ ስጸልዩናንተም እንደዚህ አርጋችሁ ጸልዩ ለማለት ነበር ማለት ነው ያ በሁለት ምክንያት ትክክል አይደለም ቢያንስ ማለት ይሄ ነው በሁለት ትልልቅ ምክንያት ትክክል አይደለም አንደኛ ጌታ በጌታ ሰማኔ በመጸለይበት ጊዜ የደብል የደም ላብ ይያላባው እንደጸለየ መጽሐፍ ቅዱሳችን ይናገረናል ይሄም ነገር እኛን ለማስተማር ነው እኛን በመንጸልይበት ጊዜ የደም ላብ ያልባችሁ ለማለት ነው ከተባለ ልክ አይደለም ነው ምንለው ስለዚህ ምን ለማለት ነው ዝም ብሎ እኛን ለማስተማር ነበር እንደ የደም ላብ ያላባው የሚለው እውነተኛ ያልሆነ ነገር ነበር ማለት ነው ዝም ብሎ እንዲስታረግ እንዲያርግ ብቻው ብሎ ለማለት ነበር ያ ትክክል አይደለም ብለን ነው ምንለው ሌላው መጽሐፍ ቅዱሳችን ብዙ ጊዜ በተለይ በወንጌላት ላይ ፈቀቅ ብሎ ጸለየ የሚል ነገር እናነባለን ካዋሪያቱ ስለዚህ ፈቀቅ ብሎ ከጸለየ ጸሎት ሊያስተምራቸው ነው የሚለው ነገር ትክክል አይሆንም ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው ምንለው አብና ወልድ ይነጋገራሉ ባጭሩ ከተነጋገሩ ለተናቸው ብለን እናመናለን ስለዚህ የስላሴ አማኒያን እነዚህ እነዚህ እንላል ስምንተኛው ነጥብ ተዋወቃሉ ይለናል አብ ይነሳና አውቀዋለሁ ይላል ወልድ ይነሳና እኔም አውቀዋለሁ እንተዋወቃለን ይላል ሁለት ኢንተለጀንስ እንዳለ ነው ምናየው ሁለት ዕውቀት ዕውቀት የውቀት እንትን እንዳለ ነው ምንመለከተው እንተዋወቃለን ይያሉ አይ አንድ ናቹ ብሎ ማለት አሁንም አግባብነት ይጎላዋል ነው ምንለው ዘጠነኛው ነጥብ አብና ወልድ ይከባበራሉ አብ ተነስቶ ወልድን ያከብራል ወልድ ደግሞ አብን አከብራለሁ ይላል ስለዚህ ይከባበራሉ እየተባለ እሱ ራሱ ነው ብሎ ማለት አሁንም ትርጉም አይሰጥም ትርጉም ይሰጣል ከተባለ ማብራራ ይቀርብልን እንዲ ምን ማለት ነው የሚባለው ማብራራ ይቀርብልን ነው ምንለው አስረኛው ነጥብ መጽሐፍ ቅዱሳችን እርሱ እኔ የሚሉት ተውላጣ ስሞች የተላየ ማንነት ያጣቀሳሉ ብለን ነበረ አይ እሱ ራሱ ነው ለነል እርሱ እኔ የሚባል አንድ ሰው ኮ እኔ ካለ የራሱ ማንነት አለው ማለት ነው ዝም ብሎ ኢየሱስ ከሚባለው በአብ ላይ የተለጠፈ ስጋ ነው ብለን ምንል ከሆነ ቄስ ተክሌ እንደሚሉት ዝም ብሎ አይነት ነገር ከሆነ እኔ ማለት ይችላል ወይ ስጋ እኔ አሁን ከኔ ከኔ ተለይቶ ስጋዬ እኔ ማለት ይችላል ወይ ስለዚህ ልክ አይደለም ነው ምንለው እዚህ ቦታ ላይ ስለዚህ እርሱ እኔ የሚሉት ነገሮች ከዚህ አቋየ መታየት አለባቸው አንድ አንድ ጊዜ ምን ይላሉ የነሱ አስተማሪዎች ባለፈው አንድ ሰው ጠይቆኝ ያብራራውት ነገር ነበር ጌታ ራሱን የሰው ልጅ ይያለ በሰከንድ ፐርሰን ሲንጉላር ተጠቅሞ ነበር እርሱ ይያለ ማለት ነው ስለዚህ እርሱ ታዲያ 
የሱስ ራሱን እርሱ ብሏል እና ተውላጠ ስሞቹም በዚህ ምክንያት ፍርሽ መሆን አለባቸው የሚል ነገር ነው ነገር ግን ጌታ እነዚህ ይሄን ክፍል ላይ ተናገረባቸው ቦታዎች ከቡሊ ኪዳን የተጠቀሱ ጥቅሶችን ለማብራራት ባለበት ቦታ ነው ስለዚህ ስለሱ ነቢያት የተናገሩትን ጥቅሶ በተናገረበት ቦታ ነው የሰው ልጅ እንዴ እንዴ ይደረጋል ተብሏል በነቢያት መጽሐፍ ተጽፏል ሁሉ ለማለት ነው እንጂ ራሱን ሰከንድ ፐርሰን አርጎ እየጠራ አይደለም ስለዚህ የክፍሉን ኮንቴክስት ወይንም አውድ የተጠበቀ ተንታን ያደለም ብለን ነው ምናምን ነው 11ኛው ነጥብ እንግዲህ የተከታተላችሁ ጆት ዳውን ያረጋችሁ እንዳለ ነው ማሰበው በወረቀት ላይ እነዚህን በጣም መሰረታዊ ነጥቦች እስካሁን ያስተማርኩት ነው ሰመራይዝ ያደረኩት እንጂ አዲስ ነገር ማድረግ እየተናገርኩ ያለሁት ፈጠንም ያልኩት ለምንድነው ድጋሚ ስለሆነ ነው ምናልባት አንድ አንድ ነጥቦች ያመለጣችሁ ሰዎች ዛሬ የመከለስ ድል እንድታገኙ ብዬ ነው ሌላው 11ኛው ነጥብ ኢየሱስ ጠባቂያችን በአብ ዘንድ ነው ያለው ይለናል በአብ ዘንድ የሚለውን ነገር ትዚላችሁ ከሆነ ከሆነ አንድ የግሪክ ሰው ሰው ተናግሬ ነበር ፕሮስ ፕላስ አክዩዜቲቭ የሚባል ምንድነው ፕሮስ የሚለው ዘንድ የሚለው በእኛ ፈረንጆቹ ዊዝ የሚሉት ቃል በአክዩዜቲቭ ኬዝ ሲቀደም ወይንም ፕሪሲደር ሲደረግ ሁሉ ግዜ ግንኙነቱን ያሳያል ብለን ነበር ይሄም ደግሞ ለምሳሌ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ላይ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 እዛው ቁጥር 2 ላይ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 5 ላይና አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 ላይ ዘንድ የሚለው ቃል ፕሮስ የሚለው ቃል በአክዩዜቲቭ ኬዝ ሲቀደም ነው ምንመለከተው በአክዩዜቲቭ ኬዝ ማለት ኦብጀክቲቭ ኬዝ ማለት ነው በኦብጀክቲቭ ኬዝ ኦብጀክት ማለት ነው ለምሳሌ ሺ ብንል ኦብጀክት ላይ ሀር እንደምንለው ማለት ነው ስለከን ባክዩዜቲቭ ኬዞች በሚቀደምበት ጊዜ ሁሉ ጊዜ ግንኙነቱን ያሳያል የሚል የግሪክ ሰው ሰው አለ ይሄ እኔ የፈጠርኩት የግሪክ ሰው ሰው ወይንም የስላሴ ማንያን የፈጠር ነው የግሪክ ሰው ሰው ሳይሆን ባለም ላይ ያሉት በሙሉ የግሪክ የግሪክ ቋንቋ የኮይን የግሪክ ሊቃውንት የሚሉት ነገር ነው አዲስ ነገር አይደለም ያልኩት ብዙ ብዙ ማስረጃ ለዚ ልቁ መሳፈር ተይሌላቸው ማስረጃዎችን መጥቀስ ይቻላል ስለዚህ ምንድነው የሚሉት ይሄንን ይሄንን የሰው ሰው ህግ እንዴት እንዴት አርገው እንደሚያፋልሱት አይገባንም ስለዚህ እነዚህ ቦታ ላይ ምንድን ነው የሚለው አብሮ ነበረ ነው የሚለው ዮሐንስ 1 አንድ ላይ መጀመሪያ ቃል ነበረ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ ነው የሚለው ዘንድ ነበር ማለት አብሮ ነበረ ነው እና ቃልም ደግሞ እግዚአብሔር ነበር ይለናል ዮሐንስ 10 17 5 ም ላይ ባንተ ዘንድ በነበረኝ ክብር አክብረኝ በሚሉበት ቦታ ላይ እሱ የነኑ ቃል ነው የተጠቀመው አንደኛው ዮሐንስ ምራፍ 2 ቁጥር 1 ላይ ልጆቹ ሐያትን እንዳታረጉ ሐያትን ብታረጉ ግን በአብ ዘንድ ተበቃላችሁ ይላል ስለዚህ ይየቀራጭ ዮሴፍ ልጅ አይደለም እንዴ ወንድሞቹስ በእኛ ዘንድ ነው አይደለም እንዴ ያሉት ብሎ የተናገረው ተመሳሳይ ነው ይየቀራጭ ዮሴፍ ልጅ ነው ወንድሞቹም በእኛ ዘንድ ነው ያሉት ምን ማለት ነው ከኛ ጋር አብሮ ነው የሚኖሩት ማለት ነው ተመሳሳይ የሆነ ኮንስትራክሽን ነው ፕሮስ ፕላስ አክዩዜቲቭ ነው 13ኛው ኢየሱስ ነፍሱ ለአባቱ አደረ አሰጥቷል በጣም በርካታ ጥቅሶችን መጥቀስ ይቻላል አንድ አንድ ጊዜ ተስፋዬ ነፍሱን ብሎ ያላቸው ቦታ ላይ ግሪኩ የሚለው መንፈሱን ነው የሚል ክርክር እንደ ባንድ አንድ ዌብስ ባንድ አንድ ሩሞች ላይ ይሰጥ እንደነበረ ሰምቻለሁ ልክ ነው ባንድ አንድ ቦታ ላይ ባንድ አንድ ቦታ ላይ ነፍሱን ሰጠ መንፈሱን ሰጠ እንደሚል እኔ አመናለሁ አንድ አንድ ቦታዎች ላይ ነፍሱን ሰጠ መንፈሱን ሰጠ ነው የሚለው ግን አዋርያ ስራ ምራፍ 2 ቁጥር 27 ላይ ደም ብንመለከተው ግሪኩም የሚለው ነገር ሱቼ ነው የሚለው ወይንም ሱኬ ነው የሚለው ያ ደግሞ ነፍስ ነው የሚለው አዋርያ ስራ ምራፍ 2 ቁጥር 27 ሄዳችሁ ለታዩት ትችላላችሁ ስለዚህ ነፍሱን አደረ ከሰጠ አብ ነፍሱ ነው ማለት አይቻለም ማለት ነው ማንን ለማን ነው አደረ የሚሰጠው ነፍሱ አብ ከሆነ ነፍሴን ላንታ አደረ ሰጣለው ብሎ ማለቱ ምን ትርጉም ይሰጣል ስለዚህ እነንም ያብራሩልን ነው ምንለው 14ኛው ነጥብ ወልድ የራሱ ፍቃድ እንዳለው ሁሉ አብም የራሱ ፍቃድ አለው ብለን ነበር እና ታዲያ እንዴት ነው የራሱ ፍቃድ ባለበት ሁኔታ አይደለም እኔ ስጋዬ የራሱ ፍቃድ ነፍሴና መንፈስ የራስ ፍቃድ የሚባል ነገር ያለ አይመስልኝም ሰው አንድ ፍቃድ አለው ያው የራሱ የማንነቱ ፍቃድ ነው ስለዚህ ይሄ መቼም በሰነ ልቦናውም ቢሆን ሰው እብለት ፈቃድ አለው የሚል ነገር የለም እኔ ከት እንደማመጡ ታላቅም ስለዚህ የስላሴ ማንያን እንግዲህ የተጨበጠ ነገር ይዛን ነው እኔ እንኳን ይሄንን እንግዲህ እኔ ከመጽሐፍ ቅዱስ ያገኘዋቸው እና ዋና ዋና የሚመስሉኝ ማስረጃዎች ናቸው እናንተ በጣም በርካታ አንድ ቁና ማስረጃ እንደዚሁ ለታወጡት ይችላልላችሁ ስለዚህ እኛ ምን ምን ነው ነገር አብን አብን ወልድም ኢየሱስ ነው ብሎ ማለት ከዚህ የተነሳ ትክክለኛ ትምህርት አይደለም ብለን ነው ምናምን ነው 
ሳምንት ነካ ያረኩትን ነገር ከእንደገናውንም ልከልሰው ሌላ ምን እንደነበረ ያልኩት ኢየሱስ እምቅድ ማለም ነበር በየ ነበር ምን ማለት ነው ኢየሱስ ዓለማት ከመፈጠራቸው በፊት ኢተርኒቲ ፊዩቸር ማለት ነው እምቅድ ማለም ነበር የራሱ ማንነት እንደነበረው ይናገራል ለምሳሌ እንዲ ብለን ከፍለልና ያውን ይችላልን የ የክርስቶስን ትምህርት ስለ ክርስቶስ ያለውን ክርስቶሎጂ ምንለውን ትምህርት ወይንም አስተምሮ ተክርስቶስን በሶስት ክፍለልና ያውን ይችላልን አንደኛው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ምድር ከመምጣቱ በፊት የነበረው ህይወት ነው ያ ቅድመ ስጋዌ ወይንም ቅድመ ትስብት ምንለው ነው ከዛ ምድር በመድር በነበረበት ጊዜ የነበረው ምድራዊ አገልግሎቱን በተመለከተ ያለው ደግሞ ሁለተኛው ነው ከዛ ደግሞ ሶስተኛው ደግሞ ድረትን ሳይ ህይወት ምንለው ነው ከ ከሞት ከተነሳ በኋላ ያለው ነው በሶስ ክፍለን እንመልከተው የስላሴ አማንያንኛ ምንለው ነገር ምንድን ነበር ምንድነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በቅድመ ስጋዌ ወይንም ምን ቅድመ ትስብት ህይወቱ አምላክ ነበር ብለን ነው ምንለው ፍጹም አምላክ ነበር ግን ካብ የተለየ ማንነት አለው ብለን ነው ምንለው በመድራዊ ህይወቱ ደግሞ ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰው ሆነ ብለን ነው ምንለው ሳይዋሃዱ ማለት ነው ሳይቀላቀሉ ማለት ነው አምላክነቱና ሰባዊነቱ ማለት ነው ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰው ነበር ምን ይላልን ድረትን ሳይወቱ ደግሞ አሁን ያለበትም ስቴት ደግሞ ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰው ነው ብለን ነው ምናምን ይሄ እንግዲህ ሁሉም የትሪኒቴሪያን ሁሉም ካቶሊካውያንም ኦርቶዶክሳውያንም ኢቫንጀሊካል ወይ ፕሮቴስታንት አንግሊካን ሌሎች ማንኛውም ክርስቲያን የሚባለው እንግዲህ ለ2000 አመት ምናምነው ነገር ምናሳምነው ነገር ምናጠምቀውም ነገር ይሄንን 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 መሰረት በተከተለ ሁኔታ ነው ስለዚህ የትሪኒቴሪያን እምነት ይሄ ነው ቄስ ተክሌና እንግዲህ አንድ አንድ ሰዎች ደግሞ አሁን ከቅርብ አመታት ወዲህ ደግሞ ያሉን ያሉት ነገር ምንድነው ምንድነው ቅድመ ስጋዌ ቅድመ ትስብት ይወቱ ንግረ ተቃል ነበር በቡሊኪዳን ኢየሱስ ክርስቶስ በንግረ ተቃል ነጠላ ከእግዚአብሔር የሚወጣ ከእግዚአብሔር አፍ የሚወጣ ንግረት ነበር ምን ሚናገረው አምላክ የሚናገረው ቃል ነበር ብለው ነው የሚሉት ወይንም ደግሞ አንድ አንድ ጊዜ እንደ ዴቪድ ኬ በርናንድ ደግሞ ሐሳብም ነበር ይላሉ ዝም ብሎ አይዲያ ነበር በእግዚአብሔር አምሮ ውስጥ የነበረ አይዲያ ነበር ብለው ነው የሚሉት ስለዚህ የራሱ ማንነት የለውም ማለት ነው የሆነ አብስትራክት የሆነ ረቂቅ የሆነ ነገር ነው ማለት ነው ልክ እንደ አይዲያ ማለት ነው እኔ አንድ ነገር ባስብ እንደዛ ነበር ብለው ነው የሚሉት ከዛ በኋላ ይሄን አይዲያውን እግዚአብሔር ወይንም ካፉ የሚወጣው ንግግር ወደ ስጋነት ቀየረውና በስጋው ውስጥ ገብቶ ቁጭ ያለ ነው የሚሉት ስለዚህ በመድራዊ ወቱ ኢየሱስ የሚለው ነገር ስጋ ነው ማለት ነው አምላክ ላይ የተደረተ ወይንም የተለጠፈ ስጋ ነው ማለት ነው ከዛ በኋላ ድረትን ሳይወቱ ደግሞ አልተነገረንም ብዙ በጣም የሚገርመው ነገር አሁን ያለበት ስቴት ምንድነው ብሎ አሁንስ በአካል ነው ያለው ወይስ ምንዴት ነው ያለው የሚለው ነገር ቄስ ተክሌ እስካሁን እንግዲህ እኔ ምን እንግዲህ ካልተሳሳትኩኝ አብዛኞቹ መጻፎች ያነበውኩ ይመስለኛል 95 በመቶ ያለውን የልጅቱን መጻፍ የምነታ አቋሙንና አንድ አንድ የሚያወጧቸውን ትራክት ጨምሮ ማለት ነው አላገኘው ማሁን ያለበትን ስቴት የሚናገር ነገር እስካሁን አላገኘው ምናልባት በዚህ ቦታ ላይ የአውራት ቤተክርስቲያን አማኞች ካሉ ሊነግሩን ይችላሉ ምን እንደሚሉ አላቀም ለማለፍ ፈልጌ ነው በድረትን ሳይወጡ ስለዚህ እንዲ ነው አርያን ደሞ የሚባለው ወይንም ያሩስ አርዮሳውያን ምንላቸው ይሁአም ስክሮች ደሞ ምንድነው የሚሉት ቅድመ ስጋዌ ህይወቱ ሚካኤል ነበር ነው የሚሉት ሰው ሆኖ ወደዚህ ምድር ከመምጣቱ በፊት ሚካኤል ነበረ ከዛ ሚካኤል ሰው ሆነ ይሉናል ከዛ ትንሳይ ሲነሳ ከሞ ሲነሳ ደግሞ ወደ ሚካኤልነት ተለውጦ ነው የተነሳው ነው የሚሉት ሚካኤል ሰው በሚሆንበት ጊዜ ሚካኤል የት ሄደ ብንስንላቸው አናቀም ነው የሚሉት ከዛ በኋላ ሰውየው ሰውየው ደግሞ ከእንደገና ወደ ሚካኤልነት ሲቀየር ሰውየው የት ሄደ ሲባል አናቀም ነው የሚለው ስጋው ግን ቻርልስ ታዝራስል እንደሚለው በስብሷል ወይንም ደግሞ ለእግዚአብሔር ፍቅር መታሰቢያነት ወደ እግዚአብሔር ራሱ አንድ ቦታ ፕሪዘርቭ ወንም ጠብቆት ይገኛል ለሚል አይነት ግምት አለው እንግዲህ ሆኖ ሆኖ አሁን ይያልኩት ያለውት ነገር ምንድነው ንግረ ተቃል ነበር ብለው ነው እንግዲህ የሚሉት ኢየሱስ ሰው ወደዚህ ምድር ከመምጣቱ በፊት ንግረ ተቃል ነበር ነው የሚሉት የኦንሊ ጂሰስ አማኞች እና አስተማሪዎች ከዛ በኋላ ቃሉ ነው ስጋ ይሆናው ነው የሚሉት ይሄ ግን ልክ እንዳልሆነ ነበር ሳምንት ያሳየውት ትዚላቹ ከሆነ በዋንኛነት የተነጋገረ ነው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ከቁጥር 1 እስከ 18 ያለውን ክፍል ነበር በስና የነበረው ምን ነበር ያል ነው አንደኛ ነገር በዚህ ክፍል ላይ ጌታን 
ቅድመ ስጋው የህይወቱን ነው የሚናገረውና ሰው ነው ወደዚህ ምድር ከመምጣቱ በፊት ነበር ያለው ነገር ሁሉ በሱ ሆነ ከሆነም አንድስ እንኳን ያላርሱ አልሆነም እንዴ እንዴ ይያለ እስከ ቁጥር 14 ሄዳችሁ በትመለከቱት የሚናገረው ሰው ሆነ ወደዚህ ምድር ከመምጣቱ በፊት ስላለው ነገር ነው የሚናገረው ቁጥር 14 ላይ ብቻ ጸጋና አውነቱን ተሞልቶ በእኛ አደረ ይለናል ከዛ በፊት ግን ያለው ነገር ፕሪሂዩማን ስቴት ሆነ ነው የሚናገረው እና እዛ ላይ ምንድን ነው የሚለው አንደኛ ነገር እርሱ ይያለ ነው የሚጠራው በግሪክኛ አውቶስ ነው የሚለው አውቶስ የሚለው ተውላጠስም የሚያሳየን ነገር ሂ የሚለው ነገር ነው ታዲያ የእግዚአብሔር በእግዚአብሔር አምሮ ውስጥ የነበረ ሐሳብ ወይንም እግዚአብሔር የሚነጋገረው ቃል ቢሆን ኖሮ ለምን ይታላለውም ግሪክኛው አውቶስ ማለቱ እርሱ ማለቱ ሂ ማለቱ የራሱ ማንነት እንዳለው አሳይም ወይ ነው ምንለው ስለዚህ የኦንሊ ጂሰስ አስተማሪዎች ለዚህ ማብራራይ ስጡን ነው ምንለው እያልንም የቆየ ነው ይሄንን ነው ግሪክኛው ትንሽ ስለ ግሪክ ልናገር ለምሳሌ ኢጎ ኢሚብል አይ አም ማለቴ ነው በግሪክኛ ኢጎ ኢሚ ኢጎ ስንል እንግዲህ ፈርስት ፐርሰን ማለት ነው ፈርስት ፐርሰን ሲንጉላር እኔ ማለት ነው ሰከንድ ፐርሰኑ ደግሞ ሱ ነው ሱ ሱ ማለት አንተ ማለት ነው እ ይቀርታ ኢሊ ያ ሱ ሱ ሱ ማለት አንተ ማለት ነው ከዛ በኋላ ሰርድ ፐርሰን ደግሞ ስንል ሲንጉላር ከሆኑ አውቶስ ካለን መስኩሊን ነው ማለት ተባትን የሚያሳይ ወንዴን ጾታ የሚያሳይ ነው አውቲ ብል ደግሞ ፌሚኒን ነው አንሳይ ጾታን የሚያሳይ ነው አውቶ ብንል ደግሞ ኒውተር ጀንደርን የሚያሳይ ወይንም ደግሞ የጉህ ጾታን የሚያሳይ ነው ስለዚህ በዚህ ቦታ ላይ ምንመለከተው አውቶስ የሚለው ነው ምንመለከተው ሂ ያለ ነው ሲጠራው ምንመለከተው ስለዚህ እንዴ ነው የሚለው ለምሳሌ ሄዳችሁ በግሪክኛውና በእንግሊዘኛው ላይ ለታዩት ይችላልላችሁ ሁሉ በርሱ በርሱ ሆነ በርሱ የሚለው ላይ ግሪክኛው ምንድነው የሚለው ሂ አውቶ ኤግኒቶ ነው የሚለው አውቶ ኤግኒቶ አንዳችም እንኳን ያለ እርሱ አልሆነም ያለ እርሱ አልሆነም አሁንም እዚህ ላይ አውቶ ኤግኒቶ ነው የሚለው በርሱ ህይወት ነበረች ዓለምም በርሱ ሆነ የሚሉትም በሁሉ ሂ ሂ ነው የሚሉት ወይንም አውቶ አውቶ አውቶስ አውቶስ ነው የሚሉት ስለዚህ ይሄ የሚያሳየን ነገር አሁንም ይያልኩ ያለውት ነገር ሂ ከተብሎ እናንተ ኢት ነው ማለታችሁ ትከክል አይደለም ብለን ነው ምንላቸው ሌላው በጣም የሚገርመው ነገር ይሄ ክፍል ቅድመ ስጋ ህይወቱን ለማሳየት ምንድነው የሚጠቀመው ሐላፊ ግስ ነበር ነበረ መጀመረ ቃል ነበረ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ እያለ ነው የሚለን እዚ ቦታ ላይ አሁን ምን ነገር ኢን የሚለው ነገር ሐላፊ ግስ ነው የሚያሳየው ማለት ነው ስለዚህ ንግረተ ቃል አልነበረም ማለት ነው ለምን ንግረተ ቃል ቢሆን ኖሮ ለምን ኢት አልነበረም ስለዚህ ባለ የሚናገረው ጌታ ኢንካርኔት ሆኖ ማለት ሰው ሆኖ ወደዚህ ምድር ስለመጣበት ሁኔታ አይደለም ለምዛ ቦታ ላይ የሚናገረው ከመምጣቱ በፊት ነው ዓለማት ሁሉ በርሱ ሆነ ብሎ ሁሉ ነገር ፈጣሪ በነበረበት ጊዜ በሚናገርበት ቦታ ነው ሂ ብሎ የሚናገረው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ አንደኛው ነጥብ ነው በየ ነበር ሳምንት ዚላችሁ ከሆነ ሌላው የተናገርኩት ሁለት ሁለት ንጽጽሮችን እንመለከታለን በዚህ ክፍል ላይ በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር ይላል አሁን ደግሞ በእኛ መካከል ኖረ ወይንም አደረ ይለናል ልክ በእግዚአብሔር ዘንድ በእኛ መካከል ኖረ ወይንም አደረ የሚለው ቃል ይሄንን ቃል ምን ተረጉሞ ከኛ ጋር አብሮ ኖረ የራሱ ማንነት እንዳለ ሁሉ ከሆነ በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ የሚለውንም ደግሞ እንደዛው አርገም መተርጎም አለብን ማለት ነው ሁለት ንጽጽሮች ናቸው የቴታ በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ አሁን በእኛ ዘንድ ደግሞ ኖረ ነው የሚለን ክፍሉ ስለዚህ በእግዚአብሔር ዘንድ በእኛ ጋር የነበረው የራሱ ማንነት ይዞ የራሱ ማንነት እንዳለ ሆኖ ከሆነ ባባቱም ዘንድ የነበረው በዛው ሒሳብ ሊሆን ይገባዋል ብለን እንከራከራለን አራት ሌላው አራተኛው ነጥብ ዘንድ የሚለው ቃል ባለፈውም ተናገረው ቀደምም ተናገረው ያለው ያ ፕሮስ ፕላስ አክዩዚቲቭ ስለሆነ ማን የተለያየ ማንነት ነው ያለው ሚገርማችሁ ነገር ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ላይ ቁጥር ቁጥር ሁለትም ላይ ምንመለከተው ነገር ይሄ ነው ምንድነው የሚለው ፕሮስቶንቲዮን የሚለው ሁለቱም ቦታዎች ላይ ነው ተጠቅሶ ምንመለከተው ቁጥር 1 ቁጥር 1 ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ቁጥር ሁለትም ላይ እንዲህ ነው ግሪኩ የሚለው ኢን አርኬን ሆሎጎስ ካይ ሆሎጎስ ኢን ፕሮስቴንቲዮን ኢን ፕሮስቴንቲዮን ፕሮስ ፕላስ አክዩዚቲቭ ነው ማለት ነው አክዩዚቲቭ ቶንቲዮን የሚለው አክዩዚቲቭ ኬዝ ነው ወይንም ደግሞ ኦብጀክቲቭ ኬዝ ነው ካይ ቲዮስ ኢን ሆሎጎስ ካለ በኋላ ቁጥር ሁለት ላይ አውቶስ ኢን ኢን አርኬ ፕሮስቶንቲዮን ነው የሚለው አሁንም ፕሮስቴንቲዮን ነው የሚለው እሱ በመጀመሪያ ነበር ከእግዚአብሔር ጋር አብሮ ነበር በሚለው ክፍል ማለት ነው 
ስለዚህ ዘንድ ነው የተባለ ዘንድ የሚለው ደግሞ የግሪክ ሊካውንት እንደሚነግሩን ፕሮስ ፕላስ ፕላስ አክዩዚቲቭ ሁሉ ጊዜ ግንኙነትን ያሳያል ብለው ይያሉ እናንተ ይሄን ለምሽምጥ ጣርጋችሁ ትግዳላችሁ ለእግዚአብሔር ቃል ታማኞች ሆኑ ብለን እንላለን ይያልም ነው እንግዲህ የሚሰማ ጆሮ ያለው ይስማ ነው ምንለው ሌላ ቁጥር 18 ላይ አንድ ቃል ተናግረ የነበረ የግሪኩ ምንድነው የሚለው አብን አምላክ ይለዋል ወልድንም አምላክ ይለዋል እዚህ ክፍል ላይ ብለን ተናግረ ነበረ አብን አምላክ ይለዋል ቁጥር 18 ላይ በተለይ አዲሱ መደበኛ ትርጉም እና 1980ው ትርጉም ይመስለኛል ይሄን ነገር አሻሽለው ነው የቀረቡት ኢቨን የጆቫ ዊትነሶችን መጻፍ እንኳን ኒው ወርልድ ትራንስሌሽን አይደም ብንመለከት ይሄን ነገር አልካዱም ይሄን ነገር ተቀበለዋል ምንድነው የሚለው ክፍሉ በአዲሱ መደበኛ ትርጉም ላንበበው አንድ ጊዜ ታገሱኝ ግሪክኛው ሁለት ጊዜ ቴዎስን ነው የሚጠቅም የሚጠቅም አንደኛውን ቴዎስ የሚጠቀመው ለአብ ነው ሌላውን ቴዎስ የሚጠቀመው ለወልድ ነው ስለዚህ በአባቱ ቅፍ ያለው በእግዚአብሔር አብ ቅፍ ያለው ወልድ ማለትም እሱ ራሱ አምላክ የሆነ እሱ ተረከው ነው የሚለው እነዚህ እኛውን የምለው እንትን በጣም ጥንታዊና ታማኝነት አላቸው እንላቸው ግሪክ ጆች ሁሉ የሚሉትን ነገር ነው ቁጥር 18 ን ላንብበው በአዲሱ መደበኛ ትርጉም ላይ ከተሆንም እግዚአብሔርን ያየ ማንንም የለም እዚ ቦታ ላይ አሁን እግዚአብሔር ስለዚህ ይሄ የሚያሳየን ነገር ሁለቱም አባ አምላክ እንደሆነ ሁሉ ወልድም አምላክ እንደሆነ ያሳየናል ነው ምናልባት እዚ ቦታ ላይ አይደለም እዛው ራሱ አብን ያየው ማንንም የለም በቅፉ ያለው አንድ ይያልጁ የሆነው አምላኬ ነው አምላክ ያደረበት ለማለት ተፈልጎ ነው ከተባለ አሁንም ሰዋ ሰው ልክ አይደለም ብለን ነው የምንለው ሰዋ ሰው ያስኬዳችሁን ብለን እንሞግታለን ለምን እንደሆነ ማያስኬዳቸው በመጀመሪያው ቴዎስ በሚለው ላይ በአክዩዚቲቭ ኬዝ የቀረበው ቴዎስ ላይ ቴዎን ኡዴስ የሚለው ማለት ነው ጋድ የሚለው አብን የሚያሳየው ላይ ዴፊኒት አርቲክል የለም ሁለተኛው ቴዎስ የሚለውም ላይ የሚገርመው ነገር ዴፊኒት አርቲክል የለም በኖሚኔቲቭ ኬዝ ነው የቀረበው ዴፊኒት አርቲክል የለም ስለዚህ ሰዋ ሰው ሊካውንቱ እንግዲህ የሚሚሉን ነገር ምንድነው አብ ራሱ ወልድ ነው ለማለት አይደለም ማለት ነው ስለዚህ የተለያየ ማንነት እንዳላቸው አላቸው አት ዘ ሴም ታይም ግን አብ አብ አምላክ እንደሆነ ወልድም አምላክ ነው ማለት ነው ሄዳችሁ ግሪኩን ተመልከቱት ሁለቱም ላይ ዴፊኒት አርቲክል የለም ቴዎስ የሚለው አብንም በሚያሳየው ቦታ ላይ ወልድንም በሚያሳየው ቦታ ላይ ዴፊኒት አርቲክል የለም ስለዚህ አብ ራሱ ወልድ ነው ለማለት ከሆነ አይሆንም ነው ሰዋ ሰዋ ያስኬደን ወደዛ ደምዳም ያደርሰንም ነው ምንለው ግን ወልድ ራሱ አባቱን የተረከው በአባቱ ቅፍ የነበረው ወልድ ራሱ አምላክ ነው ብሎ ይለናል የተለያየ የኢናይቪ ልታዩት ይችላልላችሁ ኒው ሪቫይዝድ ኤዲሽን ኪንግ ጀምስ version revised የሆነውን ኪንግ ጀምስ version ልታዩት ይችላልላችሁ አሜሪካን version ልታዩት ይችላል ሌሎችንም ልታዩት ይችላልላችሁ እዚህ ቦታ ላይ አምላክ ብሎ ይለዋል እሺ ይሄንም በየ ነበር ማለት ነው ቁጥር 18 ላይ ይሄም የሚያሳይ ማለት ነው ሌላው ስድስተኛው ነጥብ የተናገርኩት በዚህ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ላይ ባለው ክፍል ላይ ስድስተኛው ነጥብ የተናገርኩት ነገር ሁሉ በርሶ ሆኖ የሚለው ይግሪክ ቃል ፓንታ ዲያ አውቶ ኤግኒቶ የሚለው ቃል ኢየሱስ ዓለማት ዓለማት የተፈጠሩበት መሳሪያ ሳይሆን ፍጥረትን የመፍጠር ውክልና እንዳለው ነው የሚያሳየው የሚገርመው ነገር ከአብ የወጣ ቃል ብቻ ቢሆን ኖሮ ሞን የነበረበት መሳሪያ ነው ማለት ነው አብ አለማትን ለመፍጠር የተጠቀመበት መሳሪያ ይሆን ነበር ማለት ነው ነገር ግን ውክልና ልክ ለከነ ለምሳሌ ወክዬ ወኪል ወኪል ኖሮኝ ወክል ወክ ይወከልኩትን ሰው ወደ አንድ ቦታ እንደምልከው ልክ በዛ ሂሳብ እንደሆነ የሚያሳይ የሰዋ ሰው አወቃቀር አለ ለምሳሌ ሺካጎ ዩኒቨርሲቲ ያሳተመው የግሪክ ቦሬን ጌንግሪች ጌንግሪች ኤንድ ዳንከር የሚባል የ ግሪክ ግሪክ መጽሐፍ አለ በጣም ታማኝነት ያለውና በእትኛው ዩኒቨርሲቲዎች ዛሬ ለግሪክ ማስተማሪያነት ማመሳከሪያነት የሚጠቀሙበት ላክሲካን ነው ላክሲካን ማለት ግሪክን በእንግሊዘኛ ትርጉም የሚያቀርብ መጽሐፍ ማለት ነው እሱ ምንድነው የሚለው ዲያ አውቱ መባሉ ዲያ ዲያ የሚለው መስተዋድድ መስተዋድድ የሚባለው ፕሪፖዚሽን ነው መስተዋድድ በጄኔቲቭ ኬዝ በሚቀደምበት ጊዜ ሁሉ ጊዜ የሚያሳየው ይላል መሳሪያን ሳይሆን ውክልና ነው የሚያሳየው ይላል ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለማት የተፈጠሩበት መሳሪያ ሳይሆን ዓለማት ዓለማት 
የተፈጠሩበት መሳሪያ ሳይሆን ዓለማትን በውክልና የፈጠረ እንደሆነ ነው የሚያሳየን ማለት ነው ስለዚህ ንግራ ተቃል አይደለም ነው ይያልነ ያለ ነው ስለዚህ ይሄ መጽሐፍ እንግዲህ እኔ እስከማቀው ድረስ ሁሉም ሰዎች የሚገርመው ነገር አንድ አንድ ቦታ ላይ ዴቪድ ኬበርና እንደም ሲጠቅሱት እንመለከታለን ስለዚህ የሚጠቅሱት ከሆነ በዚህ ቦታ ላይ ሊጠቀሙበት ይገባል ብለን ነው ምንለው ስምንተኛው ነጥብ ካባቱ ዘንድ የመጣውን አንድ ያልጁን ክብር አየን ይላል ቁጥር 11 ላይ አንድ ያልጅ እንዲም ካባቱ ዘንድ የሚለው የሚሉት ቃላት ንግረ ተቃል እንዳልሆነ የሚያሳይ ነው ማለት ነው አንድ ያልጅ ይለዋል ከእንደገና ካባቱ ዘንድ ነው ይላል ካባቱ ጋር አይነበረ ማለት ነው አንድ ኮቴሽን ላምብብላችሁ ቀለሜንጦስ ዘስክንድሪያ የተባለ የስክንድሪያ ቤተክርስቲያን በእንግሊዘኛው አሌክሳንድሪያ ምንለው ቤተክርስቲያን ሊቀባባሳት የነበረ እና በ150 እስከ 215 አመተ አመተ ምህረት ላይ የኖረ የቤተክርስቲያን አባት ያለውን ነገር ልትቀስላችሁ በሱ ባጠቃለል ጥሩ ነው ብዬ ነው ሌላው ሄፖሊተስ የሚባልም ከ107 እስከ 235 አመተ ምህረት የኖረ የቤተክርስቲያን አባት ሁለቱ ያሉትን ነገር ቀጥታ ከነሱ ጽሁፎች ላይ ያገኘውትን ትርጉም ትርጉም ያወለውና እሱን ላንብብላችሁ ቀለሜንጦስ ዘስክንድሪያ እንዲላል ቃል ራሱ የእግዚአብሔር ልጅ ሲሆን ዘላለማዊና ያልተፈጠረ ካብጋራ በባ ካብ ጋራ በባህሪ ፍጹም ትክክል የሆነ ጌታ ነው ብሎናል ቃል ራሱ የእግዚአብሔር ልጅ ሲሆን ዘላለማዊና ያልተፈጠረ ካብ ካብ ጋራ በባህሪ ፍጹም ትክክል የሆነ ጌታ ነው ብሎናል ሄፖሊተስ ደሞ እንዲ ብሎናል ቃል ከእግዚአብሔር ጋር ከነበረና እርሱ ራሱ እግዚአብሔር ከነበረ ቀጣዩ ነገር ምን ሊሆን ይችላል ስለ ሁለት አማልክት የሚናገር ነው ማለት ይቻላልነ እኔ ራሴ በርግጥ ስለ ሁለት አማልክት እየተናገር ኳ አይደለም ነገር ግን ስለ አንዱ አምላክ እንዲሁም ስለ ሁለቱ አካላት እንጂ እግዚአብሔር አንድ ነው ነገር ግን ሁለት አካላት አሉ ይሆም አብና ወልድ ሶስተኛው መንፈስ ቅዱስ ነው ብለዋል ይሄ እንግዲህ በ170 የተጻፈ ጽሁፍ ነው ማነብላችሁ አንድ አንድ ያውን የቄስ ተክሌን ጨምሮ ሌሎችም የኦንሊ ጂሰስ አስተማሪዎች የሥላሴ ትምህርት ከኒቂያ ጉባኤ በኋላ እንደተጀመረ አርገው የሚናገሩ አሉ ይሄ ትክክል አይደለም ከኒቂያ ጉባኤ በፊት ያለ ዶክመንት ነው አሁንም አነብላችሁ ክሊመንት ኦፍ አሌክሳንድሪያ ፍራግመንት 3 ላይ ያገኘውት ነው ሌላው ሄፖሊተስ አጊነስ ኒውተስ የተባበ በአጊነስ ኒውተስ የሚለው ጽሁፉ ላይ ያገኘውት ነው ቮሊዩም 5 ማለት ነው ከ እሺ እነዚህ እነዚህ ፉትኖቶችን ምትፈልጉ ሰው ካላችሁ ማመሳከር ምትፈልጉ ካላችሁ እዛው ጽሁፉ ላይ በፉትኖት ላይ ቀርቧል እሱ ልታዩት ይችላልላችሁ ስለዚህ ሳምንት የተናገርኩት እንግዲህ ይሄን በዚህ ጉዳይ ላይ ነበር ማለት ነው አብ እና ወልድ የተላዩ አካላት ናቸው ብለን እናምናለን ነው የምንለው ምናልባት እስካሁን ያለውን ነገር ትንሽ ጊዜ ፋታል እስጣችሁና ምናልባት ጥያቄ የምጠይቅም ካለ ጠይቆኝ ዛሬ እንግዲህ በስፋት የማይሆነ ነገር ወልድና መንፈስ ቅዱስ የተለያዩ አካላት መሆናቸው እንደሞ አሳያለሁ እስካሁን አብና ወልድ ነበሩ የተለያዩ አካላት ናቸው እስካሁን ያየው ናቸው ማስረጃዎች ሁሉ አብና ወልድ ናቸው ለነገሩ አንድ አንድ ቦታ ላይ ለምሳሌ ማቴዎስ 28 19 አንድ ያቆሮንቶስ ምራፍ 13 ቁጥር 14 እና ሌሎችን ክፍሎች ላይ ልክ ነው አብን ወልድም መንፈስ ቅዱስም የተለያዩ አካላት እንዳላችሁ ያሳያሉ ብለናል ግን በብዛት ያቀረበ ነው ማስረጃ በአብና በወልድ መካከለ ያለ ነው አሁን ግን ምን ማቀርበው በወልድና በመንፈስ ቅዱስ እንዲሁም በአብና በመንፈስ ቅዱስ መካከለም ልዩነት እንዳለ የማንነት ልዩነት እንዳለ የሚያሳዩ ክፍሎችን ደሞ ካሁን በኋላ እናገራለን ማለት ነው ስለዚህ እኔም ፋታ እንዳገኝ እናንተም ደሞ ጥያቄ ካላችሁ መጠየቅ እንድትችሉ አሁን ደሞ ወደ አለቃለም ምራችሁ ጥያቄ ያለው ሰው ይጠይቀኛልና ጥያቄ ከመልከ ከመለስኩ በኋላ ቀጥታ ወልድና መንፈስ ቅዱስ የተለያዩ አካላት ናቸው ወደሚለው ነገር ወደ ማብራራት ትከተላለሁ ማለት ነው እግዚአብሔር ይባርካችሁ ማይክ ፍሪ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው አብና ወልድ የተለያዩ አካላት ወይም ዲስቲንክት ፐርሰናሊቲ ያላቸው እንጂ ወልድ ራሱ አብ አይደለም አብ ወልድ አይደለም ነው ትምርቱ ይሄ የተሰጠበት ምክንያት ይሄንን የሚያስተምሩ ሰዎች ስላሉ ልክናቸው አይደለም ተባይብል ስለተቀሱ ጥቅሱ ልክ ነው አይደለም የተቀሱት ነው የተማርነ ያለነ አሁን በተለይ ቃል ስጋ ሆነ የሚለው ላይ ነው እና ቃል ስጋ ሆነ የሚለውን 
እነሱ እንዴት ነው የሚወስዱት ቃል ስጋ ሆነ ማለት ሰው ሆነ ሚለውን አይደለም የሚወስዱት ቃሉ ራሱ ስጋ ሆነ ሊትራሊ በቃ ስጋ ሆነ ስጋ ስጋ ሆነ ነው እዛ ላይ ቃል ስጋ ሆነ ማለት ክርስቶስ ሰው ሆኖ ተገለጠ ሚለውን ጽንሰ ሐሳብ የሚዛልም ደም ጀስት ሊትራል ስጋ ወይም ፍለሽ ሆነ ብለው ነው ብዙ ጊዜ የሚረዱት እና ሄ ቃል ስጋ ሆነ ሲል ቃል ሰው ሆነ ማለት ነው የሚለው ላይ ሊትራል ስጋ ሆነ ከሚለው ይልቅ እሱ ላይ ትንሽ ብትጨምርበት ማብራሪያ ቃል ስጋ ሆነ የሚለው ላይ ማለት ነው ማይክ ፍሪ መርሲ ፍርጋ ኦኬ ቴንክ ዩ ሰላም ይላሉ ሁላችሁን ጥያቄ ምንድነው የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ልጅነት የሚጀምረው በበቴልሔም ነው ለሚለው የሚቀርብ ጥቅስ አለና እሱን ጥቅስ ነው ማነበው ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 35 ላይ እንዲህ ይላል መላኩ መልሶ እንዲያላት መንፈስ ቅዱስ ባንቺ ላይ ይመጣል የሉል ኃይልም ይጸልልሻል ስለዚህ ደግሞ ካንቺ የሚወለደው ቅዱሱ የእግዚአብሔር ልጅ ይባላል ይላልና ልጅነቱ የጀመረው ዚጋ ነው ልጅ የተባለው ዚጋ ነው የሚባል ነገር አለ በርግጥ በስጋው የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ መጽሐፉ ይናገራል ስለዚህ ያስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው ነገር ግን ምዕራፍ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 18 ላይ እየተጠቀሰ አንድ ቃል አለ ባለፈው ሳምንት ነካክተ ሆነ ነበርና ምናልባት በዚህ በዚህ መልኩ ብታዩ በያስብ ነው ሞኖጎስ የሚል የግሪኩ ቃል ቲዮስ ከሚለው በፊት የተቀመጠው ማለት ነው በእንግሊዘኛው ቢጋትን ሰን ይለዋል ዩኒክ ሰን ይለዋል እንዲሁም ደግሞ ኦንሊ ዋን ሰን ይለዋልና ይሄ የእግዚአብሔር ልጅ ያስባለው ነገር በመንፈስ ቅዱስ መወለዱ ብቻ ነው ነ ወይንስ በባህሪ የእግዚአብሔር ልጅ ነው ባህሪው ነው ልጅ ያሰኘው የባህሪ መካፈሌ ባህሪ ሼር ማድረግ ነው ልጅ ያሰኘው የሚለው ነገር በተተነተነው በተለይ ይሄንን የግሪኩን ቃል ወስደ ማለት ነው በጣም ቆንጆ ጽሁፍ አንቢያለሁኝ በዚህ ጉዳይ ላይ ጻፍከውን ማለት ነው ብዙ ሰዎች ግን ምናልባት እድል ላይ ኖራቸው ይችላል ጽሁፉን ለማንበብና አንተ ግን በቃል መናገር ከቻልክ በጣም ደስ ይለኛል በቅዱሳት መጽሐፍ ተዘገባ በርግጥ ኢየሱስ ክርስቶስ ማን ነው የሚለው ጽሁፍን አይቻለሁኝ እዛ ላይ በሰፊው ነው የገለጽከውና በዚህ ጉዳይ አሁን እዚ በትናገረው እኔ በጣም ደስ ይለኛል በተለይ ቃሉን ይሄንን ሞኖጎስ የሚለውን ቃል በመተንተን ማለት ነው በስጋው ብቻ አይደለም ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅነቱ የባህሪ ልጅ ነው ለዚህም ነው ልዩ ልጅ ወይም ደግሞ ቢጋትን ሰን ያማረኛው ደግሞ አንድኛ ልጅ ይሏል ብቻኛ ልጅ አንድኛ ልጅ ሶ ያስባለው ነገር የሚለውን በተተነተነው ደስ ይለኛል ሌላው ደግሞ የምታውቀው ከሆነ መጽሐፍ ላይን ብዙ ጊዜ ስለጠቅሰው አይቻለሁኝ የቦማን መጽሐፍ የቦማንና ኮሞዝ ሱዝኪ ይቀርታ ምን አልባ በን ፕሮናውንስ ላላረገው ይችላልሁኝ putting jesus in his place the case for the deity of christ ሚለው መጽሐፍ በአማርኛ ተተርጉሟል ወይ የምታቀው ነገር ካለ ኢትዮጵያ ውስጥ በአማርኛ ተተርጉሟል ይሄ መጽሐፍ በጣም ቆንጆ መጽሐፍ ነው እና እንዴት ነው አንተ የምታቀው ነገር አለው ይላል ማለት ነው thank you ጥያቄ የገባ ይመስ ስለኛል i hope ካሉና ደግማለሁ thank you mike free እሺ በመጀመሪያ ሜርሲፉል ጋር እየጠየቀችኝን ለመመለስ ይሃል የሮቦምን መጽሐፍና የኢድ ኮምዞውስኪ መጽሐፍ ፑቲን ጂሰስ ኢን ሂስ ፕሌስ የሚለው መጽሐፍ በአንተ በጽሁፉ ተቀሰዋል በውድ አማርኛ ተተርጉሟል ወይ ነው ያለችኝ እኔ ወደ አማርኛ መተርጉሙን አላቀም በተለይ ሮቦምን እኔ ያለውበት ከተማ ነው የሚኖረው ከረጅም ጊዜ ወዳጄ ነው በአካልም እንተዋወቃለን ከቤተሰቤም ጋራ በጣም ወዳጅ ነው እኔም ከቤተሰቡ አቀባ በጣም ጥሩ ግንኙነት አለ ለልፈልጌ ነው ሮቦመን የሚመስለኛል እንግዲህ በአለማችን ላይ በጆቫው የተነሰም በተለይ በተመለከተ የዓለማችን የታወቀ ኤክስፐርት ነው ምናልባት እንደሱ በኢቫንጀሊካል ሰርክል ውስጥ ጆቫው የተነሰን ያውቃል የሚባል ምሁር ያለ አይመስለኝም እና ትልቅ ሰው ነው ይሄ መጽሐፉ በነገራችን ላይ የሮቦመን መጽሐፍ በጆቫው የተነስ ላይ ጻፋቸው መጽሐፎች በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ የሚጽፋቸው መጽሐፎች 
ሊነበቡ ይገባቸዋል በየላለው ሮቦመን በጣም ጥሩ ቲንከር ነው ጥሩ ሞር ነው ግን ይሄ መጻፉም መተርጎሙን እኔ አላቀም ቢተረጎም አትሊስት ሰማ ነበረ ማቀው ነገር የለም ልክ ነው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር ምዕራፍ 1 ቁጥር 18 ን በተመለከተ ትልቅ ማብራሪያ ያቀርብኩበት ጽሑፍ አለ ዌብሳይት ላይ ይገኛል አንቺም እንዳነበብሽው እዛ ላይ አውለት ነገር አብራሪቻ አለው ቁጥር 18 ላይ ሞኖጄነስቲዮስ የሚለውን ቃል አንድ ይያልጅ ወይንም ደሞ ቢገትን ሰን አንዳንዶቹ ሞኖጄነስ ሁዮስ ነው የሚለው አንዳንድ ጥንታዊ ጽሑፎች ሞኖጄነስ ሁዮስ ስለሚሉ አንድ ይያልጅ ነው የሚሉት አንዳንዶቹ አንዲያ አንዲያ አምላክ ተመሳሳይ ባህሪ ያለው አምላክ ደግሞ ሞኖጄነስ ቴዎስ ነው ይላሉ። መጀመሪያ ሞኖጄነስ የሚለውን ነገር ላብራራ። ሊቃውንት በዚህ ቃል ላይ ለተላየ አቋም አላቸው። አንዳንዶቹ ምንድን ነው የሚሉት ሞኖጄነስ የሚለው ነገር ከሁለት ቃል ነው የመጣው። ሞኖ የሚለው አንድና ጊናው የሚለው ደግሞ ልጅ ነው። ስለዚህ አንዲያ ልጅ ተመተብ ተብሎ መተርጎም አለበት ብለው ይከራከራሉ። አንዳንድ ሊቃውንት ደግሞ ኖ ሞኖጄነስ ልክ ነው ከሁለት ቃል ነው የመጣው ሞኖ ማለት አንድ ማለት ነው ጊናዎስ ሳይሆን ጄኖስ ነው ጄኖስ ማለት ኔቸር ማለት ነው አንድ ኔቸር ያለው ነው መባል ተብሎ መተርጎም ያለበት ነው የሚሉት እንግዲህ እነዚህ ከመቃው ድረስ አብዛኞቹ ሊቃውንት በሁለተኛው ሐሳብ ላይ ነው የሚስማሙት እና አተመሳሳይ ባህሪ ያለው ብለን ልንል እንችላለን ማለት ነው ሌላው የሚገርመው ነገር እዛው ቁጥር 18 ላይ እንግዲህ አብንም ማምላክ ወልድንም ማምላክ ስለሚለው ሞኖጄነስ ተብሎ መፈታት ያለበት አንድ ባህሪ እንጂ አንድ ያልጅ ሊሆን አይገባውም ማለት ነው ስለዚህ ምክንያቱም እዛው ወረደ ብሎ አብንም ማምላክ ወልድንም ማምላክ ስለሚለው ማለት ነው እኛም ኤግዛቪየር ልጆች ነን ኢየሱስ ክርስቶስም ኤግዛቪየር ልጅ ነው እኛ ኤግዛቪየር ልጅ ነን ብለን ስንል ግን እኛ የጸጋ ልጆች ነን በጸጋ ነው እግዚአብሔር ልጆቹ ያደረገን ነን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ልጅ ነው ሲባል ግን የባህሪ ልጅ ነው ልክ በሱ ልክ እንደሱ ይሆነ ማለት ለምሳሌ የኔ ልጅ የኔ ልጅ እኔን ነው በቃ እንደ እንደ የኔ ባህሪ ነው ያለው ሰው ነው ማለት ነው ገሚሰሰው አይደለም ወይንም ሩብ ሰው አይደለም ሰው ነው ፉሊ ሰው ነው ስለዚህ ክርስቶስ የባህሪ ልጅ ነው ብለን ነው ምንለው ይሄ እንግዲህ ሁሉ የሥላሴ ያማንያን ኦርቶዶክሳውያንም የሚሉት ይሄን ነው እነት ነው እኛም ሁላችንም ምንለው ይሄ ነው ገነኛ የጸጋ ልጆች ነን ብለን ነው ምናምነው ስለዚህ የባህሪ ልጆች አይደለንም ማለት ነው ክርስቶስ የባህሪ ልጅ ነው ብለን ነው ምናምነው ክርስቶስ ልጅ የተባለው መቼ ነው የሚለው ነገር አሁንም በሊቃውንቱ ዘንድ ክርክር አለ በእኛው በሙራን ዘንድ ክርክር አለ ግን አሁን ለዚህ ለዚህ እንት ምንም ብዙ ፋይዳ የለውም ያንን ክርክር እዚ ቦታ ላይ ማቅረብ ምንም ጥቅም የለውም ምክንያቱም አሁን ከጀመርንበት ረሰ ጉዳይ ጋራ በአገርም በዘመድም አይገናኝም በየ ስለማስም ማለት ነው ስለዚህ እንዲው ላይ ኢንተረስታል ማውራት ካለብን በሌላ መድረክ ላይ ይሄን ነገር በነነጋገር ይሻላል ነው ምንለው ምክንያቱም እዚያውን ምንነጋገርበትን ነገር ራሱን ይቻል አሳይመንት ስለሆነ ተጨማሪ አሳይመንት ሳንወስድ ማለት ነው ያው ደግሞ እንትኑንም ምንጩንም እንዳያደፈርስብን ከ ከርሰ ጉዳይ ጋራ ተዛማጅነት ያለው ነገር ላይ ብቻ ትኩረት ይያረግም መነጋገር ስለላለብን ነው ስለዚህ ይያል ነው ያለነው ነገር ግን ምንድነው ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው ሆኖ ወደዚህ ምድር ከመምጣቱ በፊት ግን የራሱ ማንነት አለው ነው ያንን ቢያን ሳውን ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ላይ ምንመለከተው ነገር ቀድም የተከስኳቸው ነገሮች ሰው ሆኖ ወደዚህ ምድር ከመምጣቱ በፊት ዓለማትን ከመፈጠራቸው በፊት ምን አይነት ሁኔታ ላይ ነበር የሚለው ነበር ሳብራራ የነበረው ስለዚህ ንግራ ተቃል አይደለም ሂ ነው የተባለው ፈጣሪ ነው ካብ ጋራ የራሱ የሆነ ማንነት አለው እንዲህ እንዲያልኩኝ የተከስኳቸው ነገሮች ማስተዋወስ ነው አለቃ ደግሞ የጠየከን ጥያቄ ያለ ቃል ቃል ስጋ ሆነ የሚለው ነገር ፍለሽ ሆነ ፍለሽ በሚለው ስጋ በሚለው ሰው ሆነ ብለው አይደለም የሚተረጉሙት ነው ይሄ ግን ልክ አይደለም ነው ምንድነው ምንድነው ቃል ስጋ ለበሰም አይደለም እኮ አፍተሮ አፍተሮ ለሚለው ነገር ቃል ስጋ ለበሰም አይደለም የሚለው قال سغا ذا وورد بيكيم فلاش نو يميلو سلازي ازاو كفل لاي جن يراسو ماننت نبرو بلنال بوولي كيدان بمدر كما فطرو بفيت يراسو ماننت الله اونم دمو يراسو ماننت بالله هنيتا دمو اندونه نو بصفات يتناغاغرن يالله نو ليلاو اندي هولت نصصر نو يالله بيتناغر ينبره መጀመሪያ ቃል ከእግዚአብሔር ጋራ ነበር አሁን ደግሞ በእኛ መካከል አደረ ወይንም በእኛ መካከል ኖር አይሚለው ሁለቱ ንጽጽሮች የሚያሳዩ ነገሮች ዝም ብሎ ፍለሽ ባብ ላይ የተለጠፈ ስጋ እንዳልሆነ የሚያሳየን ነው ማለት ነው የራሱ የሆነ ማንነት እንዳለው የሚያሳየን ነው ብለን ብዙ ማስረጃዎችን ለማየት ሞክረናል የራሴን ፈቃድ አላደርግም ካባት የሰማውትን እናገራለሁ እንዲሚለው ዝም ብሎ የተለጠፈ ስጋ ነው ለነለው አንችልም ማለት ነው 
ስለዚህ በርድ ነው ፕሩፉ በጣም የሚወድቀው እነሱ ጋር ነው ስለዚህ እሁን ሁሉ ነገር እንግዲህ አብራሮልን እስካሁን እየተነጋገርን ያለንበት አስርቁና ጥቅሶች እንዴት አርገው እንደሚተረጉማቸው ይንገሩን እንዴት አርገው የግሪኩን ሰው ሰው እንዴት እንደሚመለከቱት ይንገሩን አውዳዊ ትርጓሜው እንዴት አርገው እንደሚረዱት ይንገሩን ነው ምን ነው ዙም ብሎ የጨባራ ለክሶ አይደለም ይሄ ውል ያለው ክርክር ከሆነ ውል ያለው ውይይት ከሆነ እና ስንወያይ ሊካውንቱን እየተከሰን ግሪክን እየተከሰን አውዱን እየተመለከተን ለነነጋገር ይገባል ብለን ነው ምን እናስበው መጽሐፍ ቅዱሳችን የጻፈው በቡሊ ኪዳን በብራይስ ታዲስ ኪዳን በግሪክ ነው የጻፈልን የነዚህን በኩራ ጾፋት ወይንም እናት ቋንቋዎችን እየተከሱ መናገር መነጋገር ስልጣኔ ነው እንጂ ዋላቀርነት አይመስለኝም እኔ ስለዚህ አሁንም ቢሆን ማስረጃዎችን ለማድመጥ ፍቃደኛ ነኝ አብና ወልድ የተለያየ ማንነት አላቸው ብያለው ስለዚህ አደል ለሚሄ ጥቅስ ልክ አይደል ለሚሄ ጥቅስ ያስከደም ከተባለ አሁንም ለመስማት ክርክሩን ለማድመጥ ነገሩን በደንብ ለማጥለል ፍቃደኛ ነኝ አምን አልባት አንድ ጥያቄ ልወሰድና ቀጥታ ወደ ዛሬው ትምርት የልግባ ወደ አለቃለ መልሳችሁ የዛሬ ሳምንት ቃሉ ይናገር ከሚለው ቄስ ተክለማርያም ገዛኸኝ ከጻፉት ጽሑፍ ላይ ቄስ ተክለማርያም ገዛኸኝ ከጻፉት ጽሑፍ ላይ የራሱ ስጋው ያብ ስጋ ነው ብለው አብራርተዋል ቄስ ተክለማርያም ገዛ በነገራችን ላይ ቄስ ተክለ ቄስ ተክለ ሲባል የሐዋርያት ቤተክርስቲያን ወይም ኦኒሊጂሰስ አስተምህሮት ስንል የሳቸው አስተምህሮት ነው ሳቸው የጻፋቸው መጽሐፍቶች የሳቸው አስተምህሮት ስለሆነ የግድ በየንቱኑ ላይ ሊጠቀሱ ይችላሉ ያ ማለት ፐርሰናሊ ቄስ ተክለጋ ችግር አለ ማለት ሳይሆን ሐዋርያት ቤተክርስቲያን ወይም ዮንሰስ ትምርትን ለማማረም ሆነ ለማስተማር ከዛ አይወጣ እና ለምን እንደው ሰውየውን ምናምን ምትሉ ሰዎች ካላችሁ ሳቸው የጻፋቸው ናቸው ለምሳሌ ኢየሱስን ማን ይሉት አለ የሚለው መጽሐፋቸው በእግዚአብሔር መጽሐፍ ፈልጎ የሚለው መጽሐፋቸው ጥያቄዎቻቸውና መልሶቻቸው የሚለው መጽሐፋቸው ቃሉ ይናገር ለምሳሌ የዛሬ ሳምንት ወንድማችን ገጽ 31 ገጽ 48 ገጽ 56 ያለ የነገረን ከዛ ያወጣ ቃሉ ይናገር ከሚለው መጽሐፋቸው አዲስ ልደት ከተሰኘ መጽሐፋቸው እንደዚሁም ሌሎች በርካታ ጽሁፎቻቸው ላይ ነው ትምርቱ የተዋቀረው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የሀበሾቹ ኦንሰስ መስራችም ጀማሪም ሰባኪም ቄስም ዋነኛ ነገር ምሳቸው ስለሆኑ የሳቸው ትምርት ስለሆነ የሳቸውን አስተምሮት ለመግለጽ የግድ ስማቸው በየጊዜው ሊጠራ ይችላል ይሆናል ይሄ it has nothing to do with personal የሆነ ከሰውየው ጋር ካለ ነገር ጋር ሳይሆን ትምርቱን ለመግለጽ ስማቸው እንደዚህ ለምን ሆነ ሰውየውን አታክ ለማድረግ ምናምን በሚል መተርጎም የለበትም ስለዚህ ከቄስ ተክሌ መጽሐፍ ላይ የዛሬ ሳምንት ቃሉ ይናገር ከሚለው መጽሐፍ ላይ ገጽ 31 ላይ የአብስጋ ክርስቶስ ነው ማን ነው የጻፉትን ወንድማችን ተስፋ ያረበልኝ ሲያነብ መጽሐፉ ላይ ነው እሱ ያነበበው አንድ ህታችን ሄቨን ምትባል ህታችን ደግሞ የለም በፍጹም ገጽ 30 ላይ እንደዛ ሜል የለም እኔ ላም ብብላችሁ ገጽ 30 ላይ ብላ ወጣ ለታነብ መወከረች እሱ ያነበበችው የፒዲኤፍ ፋይል ላይ ወይም ኢፋይል ኮምፒውተር ላይ የተቀመጠ ኢፋይል ነው ያነበበችው ማን ነው ጽሁፍ ጽሁፉ ላይ እሱ አንዱ ለት ሶስት ገጽ ወደ ኋላ በትሄድ ኖሮ ማን ነው ወደፊት በትሄድ ገጽ 36 ላይ ትምህርት ዘጠኝ በስጋ የተገለጠው አብ ነው የሚል ራስ ይሰጣዋል መጀመሪያው ላይ በስጋ የተገለጠው አብ ነው የሚል ትምርት ሰጠውና አንዱ ለት ሶስተኛው ጥቅስ ላይ ወደ ታች ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ከ44 እስከ 45 ላይ በአይን የሚታየውና በእጅ የሚዳሰሰው የክርስቶስ ሰውነት የአብ ስለሆነ ኢየሱስ ጮሀ እንዲህም ማለ በእኔ የሚያምን በላከይ ማመኑ ነው እንጂ በእኔ አይደለም እኔንም የሚያይ የላከኝን ያያል ብሎ ያብራራ ስለዚህ ያስተተ ነበረ እህታችን የተሸወደችው በመንድነው እሷ ኢንተርኔት ላይ የተለጠፈ ጽሁፍ እሱ መጽሐፍ ላይ ሲያነብ ገጹ አልመሳሰልላት ብሎ ነው በጣም ምንወዳት እህታችን ነች ዛሬ እንኳን የለችም አይሄው ነው እና እሱ በዚህ ይስተካከል አ ኦፍ ኮርስ ሊንኩን ለለት ልስታችሁ አንድ ጊዜ ያን ሊንክ ልስታችሁ ከመጽሐፉ ያላችሁ ሰዎች አንዱ ለ3 ገጽ ወደፊት ስትሄዱ የገጽ መለዋወጣለሁ ይሄው ይሄን ሊንክ ስትከፍቱት ቃሉ ይናገር የሚለው መጽሐፍ ላይ ፈልጋችሁ ታገኙታላችሁ ከዛ ገጽ 31 ወንድማችን ተስፋ ያነበበው እናንተም ታገኙት ገጽ 36 ነው ኦኬ
ጌታ ኢየሱስ ይባርክህ ማይክ ፍሪ እሺ እኔ ባለፈው ሰማያዊ ስጋን በተመለከተን የተተናገርኳቸውን በርካታ ክፍሎች ኮት ያደረኳቸው ከዚህ ልታውት ይችላሉ ስለዚህ የባለፈው እኔ ያልኩት ይሄንን ነው እኔ የሌለ ነገር ወይ ቄስ ተክሊ ያላሉትን ነገር ወይ ቤተክርስቲያኒቷ ማታስተምረውን ነገር የራስየን ሐሳብ አርጌ ላቀርብ አይገባም ነውርም ነው ወንጀልም ነው እኔ እንደዛ አላደረኩም አላደርግምም ማድረግም ትክክል ነው ብዬ አላምንም ከፈለጋችሁ የባለፈውን እንትን ድምጹን ያሰማችሁ እዚሁ መጻፍ ላይ ለትፈልጉት ትችላላችሁ ያለ ነገር ነው የተናገርኩት ለማለት ፈልጌ ነው ስለዚህ እህቴ እታችን በግራ ተጋብታ ከሆነ በዚህ ያውን አለቃ የነገረን ነገር ጥሩ ክሊር አውት የሚያደርግ ነገር ነው ይሄንን ጭጋጉን የሚያጠራ ነገር ስለሆነ በዚሁ ሁኔታ ይታይ ነው ምለው ምናልባት ሌላ ድብቅ አጀንዳም ካለ ይሄ አይነት አካሄድ ይበግዚያብሔር ምንም ለሷም ለኛም አይጠቅምም ብለን ነው ምንለው እንግዲህ ሞቲቭዋን አናቀም ከምን ከምን የተነሳ እንዳለች እንግዲህ ስለዚህ ምላሹ ግን አጥጋቢ ነው በእያስባለው አሁን ወደ ትምርቱን ከተል እንግዲህ ካሁን በኋላ ምን እንደጋገረው በጣም በፍጥነት ነው የሚሄደው ምክንያቱም ሳምንት በአዲስ በሌላ በአዲስ ራስ መምጣት ስለምፈልግ ነው ስለዚህ ዛሬ አሁን ምናገረው ወልድና መንፈስ ቅዱስ የተላዩ አካላት ናቸው የሚለውን ነገር ነው ኖት ለምጽፉ ሰዎች አንደኛ መንፈስ ቅዱስ ሌላ አጽናኝ ነው የተባለው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 16 ላይ ጌታ ሌላ አጽናኝ ነው ያለው ክፍሉን ላንበበው በአዲስ መደበኛ ትርጉም እንደዚህ ይላል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 16 ላይ እኔ አሁን እለምናለሁ እርሱም ከናንተ ጋራ ለዘላለም የሚኖር ሌላ አጽናኝ ይሰጣችኋል ነው የሚለው ኢየሱስ ማን ነው የሚለምነው አባቱን ይለምናል ለምን እንደሆነ የሚለምነው ሌላ አጽናኝ እንዲሰጣቸው ማለት ነው ሌላ የሚለው ቃል አሁን እዚህ ላይ ከሱ ካብ የተለየ እንዲሁም ከወልድ የተለየ መሆኑን ያሳያል ማለት ነው ሌላ አጽናኝ ይሰጣቸዋል ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ቅዱስ አይደለም ማለት ነው ምክንያቱም ሌላ አጽናኝ እኔ አይደለም እኔ ሄዳለሁ አለ ሌላ አጽናኝ ይሰጣቸዋል ካለ መንፈስ ቅዱስና አብ የተለያዩ ናቸው ማለት ነው ሌላው ሁለተኛው መንፈስ ቅዱስ ኢየሱስ መንፈስ ቅዱስን ልቆታል በዮሐንስ ወንጌል 15 በዮሐንስ ወንጌል 15 26 እና በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 7 ላይ ሄደን بنመለከት መንፈስ ቅዱስን ልከዋለሁ ሲል ነው بنመለከተው እኔ ሊድና እሱን ደሞ ልከዋለሁ ሲል ነው بنመለከተው ስለዚህ ኢየሱስ ሊሆን አይችልም ማለት ነው ምክንያቱም ወልድ ወልድ ላኪ መንፈስ ቅዱስ ተላኪ ሆኖ ነው አይቀርቡት ሶስተኛ መንፈስ ቅዱስ ኢየሱስን እንደሚያክብር መናገሩ ለወልዲ ራሱን ዝቅ ማድረጉን ወይንም ሂዩሚሊቲ ምንለው ማለት ነው የሚያሳይ ነው መንፈስ ቅዱስ እሱ እኔ ነው ያክብረኛል ነው የተባለው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ከቁጥር 13 እስከ 14 ላይ ደን ብትም بنመለከት ይሄንን ነገር እናነባለን እሱ ማንን ያክብራል መንፈስ ቅዱስ አብ ነው ወልድን ያክብራል ነው የሚለው ስለዚህ ወልድን ነው የሚያክብረው ለክ ጌታ ተነስቶ እኔ አባቴን አከብራለሁ ብሎ እንዳለው ማለት ነው መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ወልድን ሲያከብረው እናመለከታለን ስለዚህ ኢየሱስ መንፈስ ቅዱስ ነው ልንለው አንችልም ማለት ነው ምክንያቱም አንዱ አክባሪ ሌላው ተከባሪ ስለሆነ ማለት ነው አራተኛ ወልድና መንፈስ ቅዱስ የተለያዩ አካላት መሆናቸው በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ባንዲያ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ቁጥር 14 እንዲሁም ደግሞ ሰላምታዎች ብለን በጣም ያቀርበናቸው በርካታ በተለይ በጳውሎስ መልእክቶች መግቢያ መግቢያ ክፍል ላይ ምን መለከታቸው ሰው ሰው አወቃቀር አሁንም የሚያሳየን ነገር አብ ወልድና መንፈስ ቅዱስ የተለያዩ አካላት እንደሆኑ ነው አምስተኛ መንፈስ ቅዱስ በኢየሱስ ላይ ወርዶበታል ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 22 ላይ እንዶረደበት እንመለከታለን ሱ ራሱ ሊሆን አይችልም ማለት ነው የሰይ ተላየ ማንን እንሰላለው ነው እንዶረደበት እንመለከተው ስለዚህ እነዚህ አትሊስት እነዚህ ጥቅሶች ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ቅዱስ እንዳልሆነ ያመለክታሉ ብለን እንላለን ጽሑፍ ጽሑፍ ላይ ገጽ 39 ጀምሮ እስከ ገጽ 41 ድረስ በጣም በስፋት ይድቁበት ነገር አለ እናንተ አንብቡት ነው የሚለው የቤት ስራ አለ ዝም ብሎ መማር ብቻ ሳይሆን እናንተ ሄዳችሁ አንብቡት እሺ ሌላው አብና መንፈስ ቅዱስ የተለያዩ አካላት ናቸው ደሞ የሚለው እንደሞ እንመልከት ባጭሩ አብና መንፈስ ቅዱስ ደሞ የተለያዩ ናቸው ቀደም አሁን ያልኩት መጀመሪያ አብና ወልድ የተለያዩ ናቸው ብለናል 
ወልድና ደሞ መንፈስ ቅዱስ የተላዩ ናቸው ብለናል አሁን ደሞ ምናየው አብና መንፈስ ቅዱስ ደሞ የተላዩ ናቸው አንደኛ አብ አብ መንፈስ ቅዱስን ልቆታል ቅድሜ ያነበብናቸውን ክፍሎች ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 15 እና ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 26 ላይ ደንስ እንመለከት አብ መንፈስ ቅዱስን እንደላከው ነው እንደመለከተው ስለዚህ አብ ላኪ ነው መንፈስ ቅዱስ ተላኪ ነው ስለዚህ የተላዩ ናቸው ማለት ነው ሁለተኛ መንፈስ ቅዱስ ወደ አብ ላማኞች ይማልዳል ወይንም ይጸልያል ስለዚህ ሮሜ 8 ከቁጥር 6 እስከ 7 ምን ይነገረን ነገር ይሄንን ነው ይማልደላችኋል ይቃተተላችኋል ነው የሚለው ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ እኛን ወክሎ ወደ አብ የሚጸልይ ከሆነ መንፈስ ቅዱስ አብ ነው ልንል አንችልም ማለት ነው ካብ የሚወጣ ተንፋሽ ነው ማለት አንችልም ማለት ነው ጸሎት ያደርስልናል ጸሎት የሚያደርስልን ከሆነ የራሱ ኢንተለጀንስ አለው ማለት ነው እንደውም ድካማችንን የኛን ድካም እየወሰደ ለአብ ከኛ በተሻለ ሁኔታ ይነግራዋል ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ወደ አብ ላማኞች የሚማልድ ከሆነ አብ መንፈስ ቅዱስ አይደለም ማለት ነው ምክንያቱም አንዱ ጸሎት አቅራቢ ሌላው ጸሎት ሰሚ ስለሆነ ማለት ነው ሌላው አብና መንፈስ ቅዱስ ሁለት የተላዩ አካላት ናቸው የሚለው አሁንም ከዚህ በፊት ያያናቸውን ጥቅሶች እዚህ ቦታ ላይ መጥቀስ እንችላለን ማለት ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 19 ሰላምታዎች እንዲሁም አንድ ያቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 14 ላይ እንዲ ያሉትን ክፍሎች ማለት ነው አብ መንፈስ ቅዱስ ነው ለማለት የሚጠቅሱ ጥቅስ አለ እሱ ምን አhall እንደሚያስኬዳቸው አንመለከተ ምን ብንመለከተ ጥሩ ሊሆን ይችላል እንደሆነ አላቀም ወይና አንተ በመጣይቁን ጥያቄ ዲስከስ ልናረጋው እንችላለን ማለት በጣም በጣም ሲል የሆነ ነገር ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ ባጭሩ እንግዲህ ከተፍ ከተፍ ባለ ሁኔታ ምን ተናገርኩ ማለት ነው ወልድና መንፈስ ቅዱስ የተላዩ ናቸው እንዲሁም ደግሞ አብና መንፈስ ቅዱስ የተላዩ ናቸው ብለናል በጣም አጭር ማብራሪያን ያቀርብኩት ጥያቄ ከተየካችሁኝ ኢላቦሬት ማለት ላሰፋው ይችላል አንዳንድ ሐሳቦችን ማይክ ፍሪ እሺ እንግዲህ የኔ ጥያቄ አክኒ መጨረሻ ላይ በተናገረው ነገር ላይ ነው ኢሳይያስ መጽሐፍ ላይ ምዕራፍ 6 አካባቢ እግዚአብሔርን በረጅም ዙፋን ላይ ቁጭሎ አይወት እና የሚላል እና ዛ ላይ ለዚህ ፍድና መስማትን ተሰማላችሁ ማይትን ታያላችሁ አታስተውልም በልባችሁ እያለ እንግዲህ በላቸው ብሎ ይልከዋል ማለት ነው ኢሳያ 6 ላይ ይሄን ነገር ሐዋርያ ስራ ምዕራፍ 28 ላይ ደግሞ ጳውሎስ መንፈስ ቅዱስ በነብዩ ኢሳያስ እንደተናገረው ይልና ደግሞ ይሄን ነገር ይናገራል መስማትን እስተማላችሁ ማይትን እስተያላችሁ ይላልና እንግዲህ እዛ ጋር ኢሳያስ አይሁት ያለው የተናገረው ወየላከው እግዚአብሔር አለ ጳውሎስ ደግሞ የሚለው መንፈስ ቅዱስ አለ ማለት ነውና ሁለቱ እንዴት ይታረቃል ምክንያቱም ብዙ ጊዜ አብና መንፈስ ቅዱስ አንድ ነው የሚል ውይይት ላይ ይሄ ነገር ስለሚነሳ ይሄን ነገር በታስተረቀልኝ የሚል ጥያቄ ነው ያለኝ ማይክ ፍሬ ያደርጋል ኦኬ ቴንክ ዩ ሰላም ላሉ በድጋሚ በርግጥም እንዳልከው ነው ወንድም አትኒ ብዙ የሚያስኬድ አይደለም ስለ መንፈስ ቅዱስ ራሱ ኢየሱስ ነው የሚነው ነገር የሚያስኬድ አይደለም እና እኔ አንድ ሁለት ጥቅሶች ምዕራፍ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ላይ የሚጠቀሱት እንዲው ለማለት ነው በዛ ላይ በተሄድባቸው ደስ ይለኛል ቁጥር 18 ላይ ወላጆች እንደሌላቸው ልጆች አልተዋችሁም ወደናንተ እመጣለሁ ይሄንን ያለው እንግዲህ መንፈስ ቅዱስን እንደሚልክላቸው ተስፋ ከገባ በኋላ ነው እንዲሁም ደግሞ ቁጥር 28 ላይ ቁጥር 27 ላይ ራደር እኔ የምሰጣችሁ ዓለም እንደሚሰጥ አይደለም ልባችሁ አይታወቅ አይፍራም ቁጥር 28 ላይ እኔ ሄዳለሁ ወደናንተ መመጣለሁ እንዳልኳችሁ ሰምታችሁ አለላ እና የሄደው መንፈስ ቅዱስ ሆኖ ተመልሶ ነው የመጣው ራሱ መንፈስ ቅዱስ ሆኖ ነው የመጣው የሚል አመለካከት ነው ያላችሁ ግን አውዱን سنመለከት በዛ የሚያስኬድ አይደለም ምክንያቱም እየለያየን የተናገረው እና ይሄንን ግን ላንተ ልተበው ቴንክ ዩ ማይኩን ፍሪ ያረጋል እሺ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው ፋኖስና ሜርሲፉል ጋድ ከፋኖስ ሊጀምር ፋኖስ ያለው ነገር ምንድነው በኢሳይያ 6 ላይ ምንመለከተው ነገር እግዚአብሔርን ረጅም ዙፋን ላይ ተቀምጦ እንዳየውና በኋላ ግን ኢሳይያስ እንዳየው በኋላ ይሄንኑ ነገር ሐዋርያ ስራምራፍ 28 ላይ 
ጥቅሷ ስምንት ላይ ሆኖ እርግጠኛ አይደለም ግን ምንድነው የሚለው መንፈስ ቅዱስ እንደሆነ በነብዩ አፍ ላይ በነብዩ አፍ የተነገረው መንፈስ ቅዱስ ነው የሚል አይነት ነገር ነው እና ይሄ እንዴት ነው ምን ምን አስተርቀው መሰለኝ እኔ የተጣላ ነገር አላይም ምክንያቱም ኢሳይያስ 6 ላይ እግዚአብሔርን አየ ነው የሚለው አዋርያ ስራ ላይ ደሞ ይሄ 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 ነገር ይሄ የታየው በዙፋኑ ላይ የታየው መንፈስ ቅዱስ ነው ደሞ የሚል ነገር እና ያለ ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ነው ማነው አምንለው እንጂ መንፈስ ቅዱስ አብ ነው ለነላ አንችልም ማለት ነው የሐዋርያት ቤተክርስቲያን አማኞች ትልቁ ችግር እንግዲህ ቋሚ ችግር የሚባለው ምናልባትም መሰረታዊ ችግር የሚባለው በኔ ቋንቋ ቀንደኛ ችግር በየምለው ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር በተባለበት ቦታ ላይ አብ አርጎ መተርጎም ነው ክፍሉ እንደዛ ብሎ አይልም ነው አብ ብሎ ሲል ብቻ ነው አብ ምንለው ወይንም ደግሞ ክርስ አብን ብቻ በሚያሳይበት ሁኔታ ኮንቴክስቱ እንደዛ ሲፈቅድ ብቻ ነው መጠቀም ያለብን ነው ምንለው ስለዚህ ኢሳይያስ ላይ እግዚአብሔርን አየ ማለት አዋራ ስራ ላይ ደግሞ መንፈስ ቅዱስን ነው ብሎ ካለ ስለዚህ አብ መንፈስ ቅዱስ ነው ወደ ሚለው ድምዳም ያደርሰንም ማለት ነው ምክንያቱም ኢሳይያስ አብ ነው አላለምማ ኢሳይያስ ያለን ነገር እግዚአብሔር ነው ነው እግዚአብሔር ነው ከፍ ባለ ዙፋ ላይ ተቀምጦ አየውት የሚለው ስለዚህ በዚህ መልኩ መታየት አለበት በየ ነው ምለው ከእንደገና ልድገመው ምን አልባት አወሳስብ ይሆነ ከእንደገና ልድገመው ኢሳይያስ 6 አንድ ላይ እግዚአብሔር ነው በዙፋኑ ላይ ተቀምጦ የታየው እግዚአብሔር ነው ጳውሎ ሐዋርያ ስራ ላይ ደሞ መተን ደሞ ያ መንፈስ ቅዱስ ነው ብሎ ነገረን ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ነው ወደ ሚለው ደምዳሜ ነው እንጂ የሚያደርሰን መንፈስ ቅዱስ አብ ነው ማለት አንችልም ምክንያቱም ኢሳይያስ 6 አብ ነው አላለንማ ያለን እግዚአብሔር ነው ነው ያለን እግዚአብሔር ነው ካለንና የሐዋርያት ስራ ላይ ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ነው ካለን መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ነው ወደሚለው ድምዳሜ ነው እንጂ የሚያደርሰን አብ ነው ለንል አንችልም ምክንያቱም ኢሳይያስ አብ ነው አላለንማ ይሄ አንደኛው እንትን ነው ሜርሲፉል ጋድ ያልሹ ወደናንተ ዳግመኛ መጣለሁ ብሏል አው ጌታ ዳግመኛ ይመጣል ብለን እንላለን ስለ ዳግም ምጻትም እናስተምራለን እንማራለን መንፈስ ቅዱስም ደግሞ እሱን ወክሎ መጥቷል ስለዚህ ሁለቱም ጌታ ዳግመኛ ነው የሚመጣው ለዚህ ነው ክፍሉ አንቺ ያነበብሹ ክፍል ላይ ዳግመኛ አመጣለሁ ብሎ ሲል አሁን መጥቻ መጥቶ ነበር ፈርስት አሁን ደሞ ዳግም ጻቱ ደሞ ወደፊት ደሞ ይመጣል ብለን እና ምን አለን ስለዚህ ዳግመኛ ዳግም ጻት የሚለውን ነገር ምን ምን ነው ከዚህ አቋያ ነው ወድናንተ ዳግመኛ አመጣለሁ ብሎ አለ መንፈስ ቅዱስን سنመለከት ደሞ መንፈስ ቅዱስ ደሞ እኔ ሲሄድ እሱ ይመጣል ነው ያለው እሱ ዳግመኛ አይደለም ይመጣው መንፈስ ቅዱስ ኦሬዲ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ክርስቶስን ተከቶ የመጣው ስለዚህ እኔ ማየው ይሄንን ነው እና ግን እኔ 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 ክፍሉን እየተረዳውት በዚህ አንጻር ነው ለማለት ፈልጌ ነው ማይክ ፍሪ ክርስቶስ ኢየሱስን እንደገለ መዳኔታችን ሰለቀበን ጌታ በውስታችን አለ እና ክርስቶስ ቀደም እንዳነበብ ነው ቃል እኔ ሄዳለሁ አጽናኙን መንፈስ እንደሚለከለን ስለዚህ ክርስቶስን سنቀበል ከስላሴ አንዱ አካል ማለትም መንፈስ ቅዱስ ነው በውስታችን ያለው ማለት ነው ወይስ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግመኛ እንደሚመለስ እናቃለን ይሄንን ነገር ጥያቄ ይገባ ፍሊስ አብራራለሁ እንገብቱሃል አትኔ ጥያቄ ሳምና ሽርሽ ላስረዳ ናት ክሬረሺ ክርስቶስ ኢየሱስን سنቀበል ጌታ ወስታችን አለ መንፈስ ቅዱስ አምላክ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ነው አባ አምላክ ነው አንድ አምላክ ማለት ነው ሶስት አምላክ አይደለም ስለዚህ አንድ አምላክ በውስታችን አለ ብለን ነው የምናምነው ወይስ ክርስቶስ እንዳለው እኔ አጽናኙን መንፈስ ልክላችኋለሁ ስለዚህ ከስላሴ አካል አንዱ የሆነው መንፈስ ቅዱስ ብቻ ነው በውስታችን ያለው አሁን በዚህ ጊዜ ማለት ነው ጌታ ይባርካችሁ ማይክ ነቀላው እሺ እግዚአብሔር አብ እና ኢየሱስ ክርስቶስ ምንድን ምንድነው ልዩነቱ ነው አይነት ነገር ይቀርበ ጥያቄ ነበር የሐዋርያት ቤተክርስቲያን አማኞች ኢየሱስ አምላክ ነው የተባለበት ቦታ ላይ አብ ነው ብለው ነው የሚወስዱት አብ ነው እኮ አይደለም ክፍሉ የሚለው ኢየሱስ አምላክ ነው ነው የሚለው እና አብ ነው አላለም ስለዚህ ለምሳሌ ዮሐንስ 1 1 ን ዮሐንስ 1 18 ን ዮሐንስ 28 ን አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 20 ቁጥር 20 ምዕራፍ 5 ቁጥር 21 ን ሐዋርያት ስራ ምዕራፍ 20 ቁጥር 28 ን 
ሮሜ 9 ቁጥር 5 ነን እንዲህ አይነት ጥቅሶችን ሄደ سنመለከት ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ እንደሆነ የሚናገሩ ጥቅሶችን ሄደ سنነጋገር ምንድነው የሚሉት ቆአብ ነው ማለት ነው ብለው ነው የሚፈቱት እኛ እንደዛ ብለን መፈታት የለበትም ነው ምንለው አምላክ ነው እሱ ራሱ አምላክ ነው አለ እንጂ እሱ ራሱ አብ ነው አለ አለም ብለን ነው ምንለው ስለዚህ ይሄ መታረም ያለበት ነገር ነው ብለን እንላለን ክፍሉ ያላለውን ነገር ለምን እንላለን ያለው አምላክ ነው ነው ያለው አምላክ ነው ብለን ነው ምንቀበለው አብ ነው አለ አለ ነው ስለዚህ በዚህ በዚህ መልኩ መታየት አለበት ነው ምንለው ትህትና የጠየቅሽው ጥያቄ ነበረ በመሰረቱት በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው ጠየቅሽው ጌታን سنቀበል እንግዲህ ጥያቄሽን ፓራፍሬዝድ ሳደርገው ከገባኝ በሚከተለው መልክ ነው ያቀርብሽው ምንድነው ያልሽው ጌታን سنቀበል መንፈስ ቅዱስ በውስታችን ያድራል ጌታ ደሞ ከናንተ ጋራ ለዘላለም ሆን አለ ብሎናል እና ይሄን ነገር እንዴት ነው መናየው መሰለኝ ነኝ እንደዚህ አይነት ነገር እስቲ ምን አልባ ምልክት ሰጭኛለሽ ብዙ ከመሄዴ በፊት ይሄን እንዴ ነው ሐሳቡ ያልሽው ጌታን سنቀበል መንፈስ ቅዱስ በእኛ ውስጥ እሽተትና እሽ ልክ ነው ማለት ነው ልክ ነው እንግዲህ ጌታን سنቀበል የመንፈስ ቅዱስ ሥራ በአማኙ ህይወት ውስጥ ብዙ ነገሮችን ያደርጋል አንደኛ ሲሊንግ ኦፍ ሆሊ ስፕሪት ምንለው አለ በያትመናል ሌላው ሌላው ደግሞ ያጠምቀናል አንድ አንድ ሰዎች ፊሊንግ ኦፍ ዘ ሆሊ ስፕሪት እና ባፕቲዝም ኦፍ ሆሊ ስፕሪትን ያቀላቀላሉ ይሄ ልክ አይደለም ነው ምንለው በነገረ መለኮቱ ዓለም የተለያየ ሐሳብ ስለሆነ ነው ባፕቲዝም ኦፍ ሆሊ ስፕሪት ምንለው የመንፈስ ቅዱስ መጠመቀም ምንለው አካሉ ለመሆን ነው ምንጠመቀው ስለዚህ ክርስቲያን በሙሉ ጌታን በሚቀበልበት ጊዜ ተጠንቋል ብለን ነው ምንለው ፊሊንግ ኦፍ ሆሊ ስፕሪት ምንለው ግን በመንፈስ ቅዱስ መሞላት ምንለው ነገር የለት ተለት ተግባር ነው እንደምታቂው በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ላይ አሁን እንደመለከት እንደተሞሉ ይናገራል ምዕራፍ 4 ላይ ደግሞ እነዛው ሰዎች ሲጸልዩ ከእንደገና እንደተሞሉ ይናገራልና ፊሊንግ ኦፍ ዘ ሆሊ ስፕሪት ሁሉ ጊዜ በሁሉ ጊዜ የሚካሄድ ነገር ነው ሁሉ ጊዜ መንፈስ ቅዱስን መሞላት አለብን ብለን እንላለን ያ ማለት ግን ሁሉ ጊዜ ልሳን መናገር አለብን ማለት አይደለም አንድ አንድ ጊዜ ደግሞ አንድ አንድ ሰዎች የመንፈስ ቅዱስን ሙላት ከልሳን መናገር ጋራ ያያይዘው ይናገራሉ ይሄ ትክክለ አይደለም ብለን ነው ምንለው አትሊስት እንግዲህ አብዛኛው ሰው እንደዚህ ምስማማ ይመስለኛል ሌላ ኢንዲዊሊንግ ኦፍ ሆሊ ስፕሪት ምንለው ነገር አለ ኢንዲዊሊንግ ኦፍ ሆሊ ስፕሪት መንፈስ ቅዱስ ማደር ያን ነው አለ መንፈስ ቅዱስ በእኛ ውስጥ ያድራል ማለት ነው ታዲያ እንዴት ነው ለምሳሌ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ቁጥር 28 ላይ ነው 18 20 ላይ ይቅርታ ምን ይል ቃልና ነባለን ሁለቱም ሶስቱም ሆናችሁ በተሰባሰባችሁበት ነው በዛገኛለሁ የሚል ቃል እናነባለን ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ቁጥር 20 ይመስለኛል ክፍሉ እና ጌታ ከናንተ ጋራ ነው ብሎ ቃል ገብቶል ገብቶልናል አይደለም ወይ ስለዚህ እኔ በሄድ ይሻላችኋል የሚለው ነገር እንዴት ነው ምንመለከተው ነው ዌል እሱማ ስለሄደ ድሮ ልክ ከደቀ መዛሙርቱ ጋራ አብሮ እንደሚያድረው አብሮ እንደሚወጣው እንደሚገባው እንደዛ ሊያደርግ አይችልም አሁን ሄዷል እሱ ግን እሱን ተክቶ እየሰራ ያለው ነገር መንፈስ ቅዱስ ነው ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት በመካከላችን አለ ብለን እንላለን ሌላው ደግሞ ማወቅ ያለብን ነገር ምንድነው አብ በሁሉ ቦታ እንደሚገኝ ሁሉ ወልድም ይገኛል መንፈስ ቅዱስም ይገኛል ስለዚህ ሄደ መጣ የሚለው ነገር በሁሉ ቦታ የሚገኝ ከሆነ እንዴት ነው ምንረዳው ሄደ መጣ የሚለው ነገር ሲሚለው ነገር እኔ ስፔሻል የሆነ ፕረዘንሱን በሚመለከት ነው ለምሳሌ እኔ ስጸሊ ምን ብያለው ጌታ ሆይ በመካከላችን ተገኝ አስተምረን ብያለው እንዴ ሁሉ ቦታ የሚገኝ ከሆነ ይሄ ጸሎት ምንድነው ለትኝ አትቼም ወይንም አንድ ሰው እንደዛ ብሎ ሊለኝ አይችልም ምን ማለታችን ነው ጌታ ሁሉ ቦታ ነው የሚገኘው የሚለው እኮ ዳንስ ቤትም አለ ማለታችን ነው ዳንስ ቤትም መሸታ ቤትም ሁሉ ጌታ አለ ነው ጌታ ሁሉ ቦታ ይገኛልላ ግን ምን ማለታችን ነው እዛ ግን እንዲሰራ ታግዷል እንዲሰራ አዚህ ግን አሁንኛ ና ብለን سنለው ምን ማለታችን ነው አክት አድርግ ምራን ይያል ነው ነው ስለዚህ ምንድነው እግዚአብሔር በሁሉ ቦታ ይገኛል ብለን ስካልን ድረስ ጌታም በሁሉ ቦታ ነው የሚገኘው ሁለቱም ሶስቱም በሰወናጭ በተሰበሰበ እኔ በዛ ገኛለሁ ብሎ ካለ በምን ተሰበሰበበት ቦታው ይገኛል ማለት ነው ለምሳሌ እዚ ተሰብስበናል እዚ ይገኛል የተለያየ ሀገር በነሰበሰብ ይገኛል ስለዚህ ኦምኒ ፕረዘንስ የሚለው በሁሉ ቦታ ይገኛል የሚለው ነገር ከዚህ አንጻር ነው የሚታየው ስለዚህ ጌታ ሚሽኑ ስለጨረሰና እሱ ማከናውን የነበረበትን የደህነት ስራ ስለጨረሰ ጨርሻለሁ ሄዳለሁ ወደ አባቴ ሄዳለሁ ካሁን በኋላ ግን ወልድ መጥ መንፈስ ቅዱስ መጥቶ ግን ስራውን ይተካል ብሎ ነው ያለው ጌታ የደህነትን ስራ ሰርቷል መንፈስ ቅዱስ እንደሞ የደህነትን ስራ ደግሞ ተግባራዊ ያደርጋል ማለት ነው 
ወስብከተ ወንጌል እንዲካሄድ ያደርጋል ሰው አማኞችን ይቀድሳል አማኞች በክርስቲናቸው ጸንተው እንዲኖሩ ያደርጋል ይሄ ደግሞ የመንፈስ ቅዱስ ተግባር ነው ማለት ነው አሁንም ያከናውነው የአብ ተግባር የወልድ ተግባር ተጠናቋል ማለት ለአጥያታችን ሞቷል መከፈል ያለብንን አብ አብ ያደረገው ነገር ለደህነታችን ልጅ ነው ይላከልን ወልድ ደግሞ መጥቶ ዋጋውን ከፈለልን መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ወደ እምነት እንድንመጣ በማድረግ እምነትን በመስጠት በክርስቲና ጸንተን እንድንቆም በማድረግ በመከራው ውስጥ በመናልፍ ጊዜ ከኛ ጋራ በመሆን ያጸናናል ማለት ነው በዚህ ሒሳብ አሁን መንፈስ ቅዱስ ከኛ ጋራ አለ ብለን እንላለን እኔ እንግዲህ የተረዳውት በዚህ መልክ ነው ለማለፈልጌ ነው አጥጋቢ ካልሆነ አዝናለሁ ግን እኔ የገባኝ እስከዚህ ድረስ ነው ምናልባት ከኔ የተሻለ መረዳት ደሞ ያላቸው ሰዎች በዚህ ጉባኤ ያሉት ሰዎች ደሞ ይበለጠ ሊመልሱልን ከቻሉ ደሞ እኔም እማራለሁ ማለት ነው እንግዲህ ያለኝ መልስ ይሄን ነው እግዚአብሔር ይባርካችሁ ማይክ ፍሪ ይሄ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ስንል በመለኮታዊ ማንነት አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ዲስትሪክት ፐርሰናሊቲ ስንል ግን በመለኮታዊ ማንነት አብ ባለበት ሁሉ ግዜ ወልድ አለ ወልድ ባለበት መንፈስ ቅዱስ አለ መንፈስ ቅዱስ ባለበት አብ አለ ኢንዲቪዚብል ነው ኢንሰፓራብል ነው እና እሱን ምን አልባት አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ስንል ሶስታ ማለት ቶይስ አንድ እግዚአብሔር ሚለው ላይ ሲያብራራልን እናያዋለን ኢሜን የማይነጣጥል የማይከፋፈል ማንነት አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ በመለኮት በባህሪ በኤሰንስ አንድ ነው ስንል ምን ማለት ነው እሚለውን አቦሎ ፈስቅልስ 3 ዲስትሪክት ፐርሰናሊቲ ማለት ሶስት አማልክቶች ወይም ሶስት እግዚአብሔሮች ወደ ማለት እንደማይወስደን እሱን አብራራለሁ ስለአለ እሱን ያብራራል ሌላ አንድ ጥያቄ ቀርቦ ነበር ቀድም ወልሰስ ሰዎች ብዙ ጊዜ እግዚአብሔር ባለ በቦታ አብ ማለት ይመተካት እንዲህ አይነት መጠቀም ይፈልጋሉ ወይም ይመርጣሉ ብለህ ነበር እና አንድ አንተ ያቄ ተነስተ ነበር ሩም ላይ አብና እግዚአብሔር ልዩነት አላቸው ወይ የሚል ማለት ነው አንዳንዱ የመረዳት ችግር ወይም ደግሞ ከእግዚአብሔር ቃል በትምህርትም ካለ ማደግ ችግር confused ተሎ easily confused የሚሆን ሰው አለ አንዳንዱ ደግሞ እምን አልባትም ሆም ብሎም የሚጠይቅ ሰው ሊኖር ይችላል ብቻ ኢን ሁይሽ ኤቨር ወይ እንደዛ አይነት ጥያቄ ነበር አብ እና እግዚአብሔር ምንድነው ልዩነታቸው የሚለው ላይ ማለት ነው እሱ ላይ ከቻልክና ጊዜ ካለ ማለት የፈለከው አንተ እግዚአብሔር ባለበት ቦታ ሁሉ አብ ነው ማለት አይደለም ነው አንተ ያልከው ያቱም እግዚአብሔር ስንል አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ነው ነው እንጂ አብ ብቻ ነው ማለት አይደለም ነው ያንተ አባባል እና እግዚአብሔር አለ ስንል አብ ነው ማለት የሚመርጡበት ምክንያት እነሱ ያ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ሚለው አብ አብ ብለው ወስደው ወልድ ወደ ሚለው ስንመጣ ስጋ ውስጥ በዛ በማርያም በተገኘ ስጋ ውስጥ ያ አብ መጥቶ ክትት ብሎ የአብ ስጋ የሆነው ደግሞ ቃል የተሆነው ስጋው ወልድነቱ ብለው ነው በመሰረቱ እነሱ ወልድ ማለት አምላክ አይደለም በእነሱ ይሄ ግልጽ ነው ተመረናል ወልድ ማለት በኦንሰስ አስተምህሮት አምላክ አይደለም ወልድ የአብ መገለጫ ስጋ ብቻ ነው እና በጣም ሩቅ ልዩነት ነው ያለን ለዚህ ወልድን አምላክ ነው ብለው ያምኑ ወልድ የአብ መገለጫ ስጋ ነው በአዲስ ኪዳን የሚሆን ያ ኦፍ ኮርስ እንደዛ ነው ጽሁፎችን አንብቡ በአዲስ ኪዳን የሚሆን በብሉ ኪዳን እግዚአብሔር የሚለውን አብ ብለው የሚወስዱበት ምክንያት ወደ ወልድ ሲመጣ ወልድ ደግሞ የአብ ስጋ የአብ መገለጫ ስጋ ተብሎ ስለሚረዳ ነው ማይክ ፍሪ ወንድማችናት እሺ በቀደም በቸኮላ ነው እርከው ያልከውን ነገር ያልኩትን ሐሳብ ከእንደገና ልድገመውና በጸሎት እናሳርጋለን አንደኛው መንፈስ ቅዱስ ሌላ አጽናኝ ነው ብለናል መንፈስ ቅዱስና ወልድና መንፈስ ቅዱስ የተለያዩ አካላት ናቸው በሚለው ርስር ስናገር አንደኛ መንፈስ ቅዱስ ሌላ አጽናኝ ነው ብለናል ዮሐንስ ወንጌል 14 16 ማየት እንችላለን ሁለተኛው ኢየሱስ መንፈስ ቅዱስን ልቆታል ያ ማለት ምን ማለት ነው ኢየሱስ ላኪ ነው መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ተላኪ ነው ማለት ነው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 26 እና ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 7 እንደገና ለበለው ጥቅሱን ዮሐንስ 15 26 ዮሐንስ 16 7 
በዚህ ክፍ ክፍል ላይ መንፈስ ቅዱስ ኢየሱስ መንፈስ ቅዱስን እንደላከው ይናገራል ስለዚህ አንድን አቸው ለነ ላን ይችላል ማለት ነው ሶስተኛው መንፈስ ቅዱስ ኢየሱስን እንደሚያከብር መናገሩ ለወልድ ራሱን ዝቅ ማድረጉን የሚያሳይ ነው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ከቁጥር 11 ከ14 ባለው ክፍል ላይ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ከቁጥር 11 ከ14 ላይ ጌታ ምን አለ እሱ ኔን ያከብረኛል ከኔ ያለውንም ወስዶ ይነግራቸዋል ብሎናል ስለዚህ ያከብረዋል ማለት ነው መንፈስ ቅዱስ አብን ወልድን እንደሚያከብር ይናገራል ስለዚህ አንድ ነው ለንላን እንችልም ማለት ነው አንዱ አክባሪ ሌላው ተከባሪ ስለሆነ አራተኛው ወልድና መንፈስ ቅዱስ የተለያዩ አካላት ናቸው የሚባለውን ሻርፐስ ሩል በአብራራንባቾ ቦታዎች ሁሉ ተቀሰናል ስለዚህ እነዛ ሁሉ በግምት ውስጥ መግባት አለባቸው ማለት ነው ማቴዎስ ወንጌል 28 19 እንደ ያቆሮንቱስ 11 14 እና እንዲሁም በጣም እጅግ በርካታ ክፍሎች በጳውሎስ መልእክቶች መግቢያ መግቢያ ላይ የምናገኛቸው ክፍሎች ይሄንኑ ነገር ያጸኑልናል ማለት ነው ሌላው አምስተኛው መንፈስ ቅዱስ በኢየሱስ ላይ ወርዶበታል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 22 ስለዚህ በመንፈስ ቅዱስ በኢየሱስ በኢየሱስ ላይ ከወረደበት ኢየሱስ መንፈስ ቅዱስ አይደለም ማለት ነው ስለዚህ ካሎ ምን ምን ማለት ነው ራሱ ነው ለንል እንዴት እንችላለን ማለት ነው ወረደበት ከተባለ ስለዚህ ከሱ የተለየ ማንነት ያለው ነገር ነው ማለት ነው ይሄንን ነበር የተናገርኩት እንግዲህ መንፈስ ቅዱስና ኢየሱስ የተለያዩ ናቸው ለማለት አብና መንፈስ ቅዱስ ደግሞ የተለያዩ ነገሮች ናቸው ለማለት የተጠቀምኩት አራት ነው ሶስት አራት ጥቅሶች ነው አራት የተለያዩ አርጉመንቶች ነበሩ አንደኛው አብ መንፈስ ቅዱስን ልቆታል ስለዚህ አብ ላኪ ነው መንፈስ ቅዱስ ተላኪ ነው ደግሞ ማለት ነው በዚህ ቦታ በእነዚህ ቦታ ላይ ዮሐንስ 14 15 እና ዮሐንስ 15 26 ላይ አብ መንፈስ ቅዱስን እንደላከው ይናገራል ሁለተኛ መንፈስ ቅዱስ ወደ አብ ለማማኞች ይማልዳል ነው ሚለን ሮሜ ምዕራፍ 8 ከቁጥር 6 እስከ 7 ይማልዳል ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ይጸልያል ማለት ነው ጸሎት ያቀርባል ግሪክኛ የሚለው የሚገርማቸው ነገር ይጸልያል ነው የሚለው መንፈስ ቅዱስ ሲጸልይ አብ ደሞ ጸሎትን ይሰማል ስለዚህ አንድ ናቸው ማለት አንድ ይችላል ማለት ነው ምክንያቱም የተለያየ ነገር ቢሆኑ ነው አንደኛው ይጸልያል ሌላው ጸሎት ይሰማ አለ በለዛ ግን ትርጉም የለሽ ነገር ነው ማለት ነው ምን ሰማው ሮሜ ሮሜ ላይ ጳውሎስ የሚነግረን ነገር ምንም ትርጉም የለውም ማለት ነው አብም እሱ መንፈስ ቅዱስም እሱ ከሆነ ሶስተኛ አብና መንፈስ ቅዱስ ሁለት የተለያየ አካላት መሆናቸው ሻርፐስ ሩልን በአብራራንበት ቦታ ሁሉ ተናግረናል ስለዚህ ዝምጋ መጠቀስ ይችላል ማለት ነው አንዳንድ ሰዎች ምን የሚሉ ነገር አለ ለምሳሌ ማቴዎስ አወንጌል 118 እና ሉቃስ 135 ን ይዘው የሉል አይል ጸልይል ሻል ካንች የሚወለደው ኤግዛቤር ልጅ ይባላል ምናምን ምን የሚባለው ነገር ይዘው የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ አባት አብ ነው የሚል አይነት ነገር ይናገራሉ ይሄ ግን ጾታዊ ግንኙነቱን ታሳቢ ባደረገ መልክ የሚናገሩት ንግግር ነው ስለዚህ ይልክ አይደለም ብለን እናላለን እግዚአብሔር መንፈስ ነው ጾታዊ ግንኙነት የሚለው ነገር ከዚህ ቦታ ላይ ለነጠቀመው አይገባም ነውርም ነው ብለን እናላለን ለምሳሌ አብና መንፈስ ቅዱስ በተለያዩ ስራዎች ውስጥ ተካፋይ ሆነዋል ለምሳሌ አብ ያሚያደርገው ነገር በአንድ አንድ ቦታ ላይ ደግሞ መንፈስ ቅዱስ እንዳደረገው የሚናገሩ ክፍሎች አሉ። ያ ማለት ግን አብ መንፈስ ቅዱስ ነው ማለት ሳይሆን አብና መንፈስ ቅዱስ ተመሳሳይ የሆነ ግብር እንዳላቸው ወይንም ስራ እንዳላቸው የሚያሳይ ነው። ለምሳሌ በኢየሱስ ትንሳኤ ላይ መንፈስ ቅዱስም አብም ተካፋዮች እንደው ለምሳሌ ገላቲያ አንድ አንድ ላይ መንፈስ ቅዱስ አስነ እንደ በማስነሳቱ ሂደት ውስጥ እንደተሳተፈ ይናገራል ሮሜ 8 11 ደግሞ አብ እንደተሳተፈ ይናገራ ይቀርታ ገላቲያ አንድ አንድ ላይ አብ እንደ ክርስቶስ እንዳስነሳው ከሞታን ይናገራ ሮሜ 8 11 ላይ ደግሞ መንፈስ ቅዱስ እንዳስነሳው ይናገራል ያ ማለት መንፈስ ቅዱስ አብ ነው ወይ ለማለት የሆኑ ልጅ ሰሳማኞች ይተከሙበታል ይሄ ልክ አይደለም ነው ምንለው ምክንያቱም በመስና በማስነሳቱ ሂደት ውስጥ ሁለቱም ተካፋዮች ነበሩ ወደሚለው ደምዳም ኢንጂ ማدرس ያለበት ሁለቱ አንድ አካል ናቸው ወደሚለው ማدرس የለበት ብያለው ይሄንን ከዚህ በፊት በአብራራውት ሎጂክ ላይ ለማብራራት ሞክር ያለው ኢየሱስም በማጽናናት ሂደት ውስጥ በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 3 እስከ 4 ላይ አብ ኢየሱስ ክርስቶስን እንዳጽናናው ይናገራል ዮሐንስ ወንጌል 14 26 ላይ ደግሞ ወልድ ይቀርታ መንፈስ ቅዱስ እንዳጽናና ይናገራል ስለዚህ አንድ ነው ወደሚለው ደምዳም ያወስደንም ግነገር ግን ተመሳሳይ ባህሪ እኛ የሰላሴ ማንያን መንፈስ ቅዱስ አምላክ ነው ለማለት እምንጠቀምባቸው ጥቅሶች እንደዚህ አይነቶቹ ናቸው አብ የሰራውን ስራ ወልድ መስራት መቻሉ ነው ወልድ መስራት መስራት መቻሉ ነው 
አብም ወልድም መንፈስ ቅዱስም አብ አምላክ እንደሆነ ሁሉ ወልድም አምላክ ነው መንፈስ ቅዱስም አምላክ ነው የሚለውን ቃል ምን ተጠቀመው ማለት ነው ስለዚህ ያለው ነገር ይሄንን ይመስላል አንድ ሰው ኖ ትሪኒቲ ኢን ዘ ባይብል የሚል ጽሁፍ ጽፏል ሲል ነበር አለቃ ልክ ነው ትሪኒቲ የሚለው ቃል መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የለም ነገር ግን አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ የሚለውን ቃልኛ ቴክኒካል በሆነ ሁኔታ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ከመዓለት ይልቅ ቴክኒካል ቲዮሎጂካል ተርም ነው ይሄንን ትሪኒቲ የሚል ቃል እንጠቀማለን አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ለማለት ማለት ነው ለምን መጽሐፍ ቅዱስ የሌለውን ነገር ለምን ተጠቀማችሁ ከሆነ ምንድነው ችግሩ ነው አንደኛው ምን ነው ነገር ለምሳሌ ያዋሪያት ቤተክርስቲያን የሚለው ነገር መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የለም ያዋሪያት ቤተክርስቲያን የሚል ቃል የለም ያዋሪያት ቤተክርስቲያን አማኞች ቃሉን ተጠቅመውበታል እኛ ደግሞ ለምን እንደው ስሙን እንደ ስሙን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሌለው ስም ለምን ተጠቀማችሁ ብለን አንላቸው ትሪኒቲ የሚለው ቃል ይእዛብየር የተጾ ስም አይደለም ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ሊኖርም አይገባም ይሄ ቲዮሎጂካል ተርም ነው ስለዚህ አንድ ሰው ተርሙን አለመቀበል መፍቶ ነው ትሪኒቲ የሚለው ቃል ያስጠላኛል ካለ አለመጠቀም ይቻላል ነገር ግን ትሪኒቲ የሚለው ቃል የወከለውን ሐሳብ ግን ክዶ መንግስተ ሰማያትን ማሰብ ግን አይቻለም ስለዚህ ትሪኒቲ የሚለው ቃል ሰውን ተቀበሉ ብለን አይደለም ምን እንደው ትምርቱ ይሄ ትምርት የወከለውን ሐሳብ ግን መቀበል ዋነኛ ማለት አብ ወልድና መንፈስ ቅዱስ የሚለውን መጽሐፍ ቅዱስ አይ ትምርት ተቀበሉ ብለን ግን እንላለን ስለዚህ አንድ ሰው ቃሉ ነው የሚያስጠላኝ ካለ አይገደድም ቃሉን መተው ይችላል ግን ቀደም እንዳልኩት ግን ትምርቱን ክዶ ግን ቃሉ የወከለውን ትምርት ክዶ ግን መንግስተ ሰማያትን ማሰብ ጭራሽ የሚሞከር ነገር አይደለም ብለን እንላለን ስለዚህ ትሪኒቲ እንግዲህ አሁንም ምለው ነገር የእግዚአብሔር የተጾ ስም አይደለም ቲዮሎጂካል ተርም ነው ክርስቶሎጂ ኑማቶሎጂ ምናምን እንደምንለው ሁሉ እንደዛ አይነት ቃል ነው በቃ ቴክኒካል ቃል ነው ሙያዊ ቃል ነው ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ይታይልን ነው ምንለው በረከት የጠየቀው ጥያቄ ኤፌሶን 4 6 ላይ እንደ አምላክ አለ ይላል ብለሃል እና ይሄ ነገር እንዴት ነው ብለህኛል ልክ ነው አንድ አምላክ ነው እኛ ምንምናም ነው ብለን ነው ምንለው ታዲያ እንዴት ነው አብ አምላክ ነው ብለሃል ወልድ አምላክ ነው ብለሃል መንፈስ ቅዱስ አምላክ ነው ብለሃል ሶስት አይሆንም ወይ ነው ማወቅ ያለብን ነገር ለምሳሌ ሁ ሁ የሚለውን ጥያቄ ምን ጠይቀው ማን የሚለውን ጥያቄ ምን ጠይቀው ፐርሰንን ለማሳየት ነው አብ ነው ወልድ ነው መንፈስ ቅዱስ ነው ነገር ግን ዋት ብለን سنጠይቅ ግን ኔቸርን ነው ምናወራው ስለዚህ ትሪኒቲ ላይ አብራራው በደም ባርገን ስለ ቅራኔ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ሎጂክ ትንሽ ስለ ሎጂክም አብራራለሁ ስለ ሎጂክም በደም ብንነጋግ በነገራችን ላይ ለፌስቡክ ወዳጆቼ ስለ ሎጂክ ያስተማርኩኝ ነው ምናልባት ፌስቡክ ባለንጀራ የሆነችሁ እዛ ላይ ለተከታታይ አራት ጊዜ ያስተማርኩትን ትምርት በታዩ ጥሩ ነው ብዬ ነው ምለው ወይንም የኔ የፌስቡክ ግድ ግድ እኔ ለፐብሊክ መሰለኝ አደረኩት ለፍሬንድ ብቻ አይመስለኝም ግድ ወዳጄም ሳትሆኑ ገብታችሁ ለታዩት ማለት ፍሬንድ ሳትሆኑ ገብታችሁ ማየት ይችላልላችሁ ካልሆነ ግን ፍሬንድ ላደርግ ይችላልው ስለዚህ ፍሬንድ አደርጋለሁ ግቡና አራት ተከታታይ ስለ ሎጂክ ያስተማርኩት ነገር አለ አራት ተከታታይ ክፍለ ጊዜ እሱን በታዩ ጥሩ ነው ትንሽ ብረሽ አፕ ብናረጋው እንዴት አርገን ሎጂካሊቲን ከማድረግ እንዳል ማሰብ እንዳለብን ጥሩ ጥሩ ነገር ያለው ይመስለኛል በተረፈ ደግሞ በዌብሳይቴ ላይ ስላብና ስለወልድ ስለ ትምርተ ስላሴ ብዬ ሎጂካል ቤስ ኦፍ ዘ ትሪኒቲ ብዬ የመጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረት ብዬ ያብራራውት ነገር አለ እሱን ሄዳችሁ እንድታዩ ለምናለሁ በደንብ አርጋችሁ እሱን ተመልከቱት ከዛ በኋላ በደንብ አርገን እናጋገራለን ማለት ነው ስለዚህ በዛን ጊዜ እንደዚህ አይነት ኤፌሶን 4 6 እንደ የመሳሰሉ ጥያቄዎች ትንሽ ፋታ ያገኛሉ ብዬ አስባለሁ ይመለሳሉ የሚል እምነት አለኝ አሁን መመለው ነገር ትምርተ ስላሴ ብዙዎች እንደሚሉት ሚስጥር ነው ሚስጥር ነው ኖ እግዚአብሔር ራሱ ሚስጥር ነው እግዚአብሔርን ማንንም ሰው አውቆት ሊጨርሰው አይችልም እግዚአብሔርን በትንሹ አምሮአችን ይን ትልቁን አምላክ ልንረዳው አንችልም እንኳን እግዚአብሔርን ይቅርና እግዚአብሔር የፈጠረውን ፍጡር ፍጥረታት እንኳን በዚህ አምሮአችን ልንረዳ አንችልም ለዚህ ነው እንግዲህ አሁን የስነ ስነ ፈለክ ተመራማሪዎች በእኛውም በመንኖርበት በሚልክዌይ በሚባለው ጋላክሲ ወተትማ መንገድ በሚባለው ጋላክሲ የኮዋክብት ስብስብ ውስጥ አንድ ቢሊየን ኮዋክብት አለ ይሉናል ልክ እንደ ሚልክዌይ ደግሞ ጋላክሲዎች የካላ የጋላክሲ ደግሞ 
የኳክቱ ስብስቦች ደሞ የሆኑ ደሞ 1 ቢሊዮን አካባቢ ያሉ ይሉናል እና በእያንዳንዳቸው ደሞ የሚገርመው ነገር የብዙ አመት ላይትየር የሚባለውል ምንድነው ይያልኩ ያለውት እግዚአብሔር በጣም ትልቅ ነው በጣም ትልቅ ነው እና በትንሹ አምሮአችን ልንረዳው አንችልም ያ ማለት ግን ትምርተ ስላሴ ደሞ እንደ ውር ድንብሩን የወጣ ትምርት ነው ማለት ደሞ አይደለም ስለዚህ እንዳልሆነ እናሳያለን እንዳልሆነ እናሳያለን እሱን በደንብ አድርገን እንነጋገራለን ያ ማለት ደሞ እግዚአብሔርን ፈጽመን ጨልጠን እናውቃዋለን ማለትም እንዳልሆነ ደሞ አንደርላይን ሊደረግበት ይገባል ስለዚህ ትምርተ ስላሴን በደንብ አድርገን እንነጋገራለን አትሊስት መጽሐፍ ቅዱስ ይፈቀደልን እናhall እንነጋገራለን ማለት ነው ሌላው አማራጭ ተንተናዎች አሉ አማራጭ ተንተናዎች ለምሳሌ የዮንጂስ ሳማኞች አንድ አማራጭ ተንተና ነው የነገሩን እሱንም ስቲስቲ ያው ያያየን ነው የመጣነው እና እንግዲህ በሚከተሉ ተከታታይ ሳምንት ደሞ ምናየው እንግዲህ ትምርተ ስላሴን ይሆናል ማለት ነው እግዚአብሔር እንግዲህ ለኔ እኔንም እንዲረዳኝ እናንተንም እንዲረዳ እግዚአብሔር ማስተዋል እንዲሰጠን በደም ለነጸልይ ይገባል ብዬ አመናለሁ በተረፈ ከ40 ገጽ በላይ ጽሑፍ እዛ ዌብሳይቱ ላይ አለ እሱን በደም ባርጋቹ ተመልከቱት አንብባችሁ ነው ከዛ በደም ባርገን እንነጋገራለን ማለት ነው እግዚአብሔር ስለረዳን እግዚአብሔርና መሰግናለን ጸሎት አድርሰን እንጨርሳለን ማለት ነው እንጸልይ ጌታ ሆይ ስለነበረን ጊዜ እና መሰግናለን ጌታ ሆይ መነጋገር ያለብን ነገር ያሰብነው ነገር ተነጋግረናል ረተህናል ክብርና ምስጋናል አንተ ይሁን ጌታ ሆይ ከዚህ በፊት እንደምንጸልየው ዛሬም እንጸልያለን ጌታ ሆይ ለቃል መሸነፍን አስተምረን ቃል ጌታ ሆይ በብዙ ምስክሮች ያጸናውን ትምርት መቀበል እንንችል እርዳን አንዳንድ ስውር ከሆኑ ክፍሎች በመነሳት ጌታ ሆይ ትምርት እንዳናዋቀር ነገር ግን አብዛኛው ምስክር የሚለውን አብዛኛው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል የሚያስተምረውን ነገር ይዘን እመነታችን እንድንመሰረት እንድትረዳ ንጸልያለሁ ጌታ ሆይ ባውራት ቤተክርስቲያን ውስጥ ያሉትንም አስተማሪዎች ማስተዋል እንደሰጣቸው እንጸልያለን ጌታ ሆይ ማወቅ የሚያለባቸው ነገር ማየት የነበረባቸው ነገር እንዲያዩ እንድትረዳቸው እንማጸናሃለን እግዚአብሔር አምላኩ ያንተ ማን እንም መጥፋት አትፈልግምና እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ለነዚህ ወገኖቻችን አንተ ጌታ ሆይ ልቦናን እንድሰጣቸው ማስተዋል እንድሰጣቸው ጠበብ እንድሰጣቸው እንጸልያለን እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ለነሱ ደሞ ብቻ እንጸልይም ስለ ይሁዋም ስክሮችም እንጸልያለን ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ ወደ ትክክለኛው መሰረተ ምነት እንዲመጡ እንድትረዳቸው እንማጸናሃለን አምላካችን እግዚአብሔር ሆይኛንም በእውነት አሳድገን በፍቅር አሳድገን ጌታ ሆይ እድገታችን ብፍታ እንዳይሆን እድገታችን አረፋ ሲጨብጡ ታረፋ እንዳይሆን ጌታ ሆይ በእውነት አሳድገን በውቀት አሳድገን በትምርት አሳድገን ጌታ ሆይ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ መጽሐፍ ማንበብን መጽሐፍ መመርመርን ጌታ ሆይ ትልልቅ ምሁራንን ጽሁፎች ማንበብን እግዚአብሔር ሆይ እንድታስተምረን እንጸልያለን ጌታ ሆይ በክርስቲናችን የበለጠ እንድንጎለብት እንድናደግ እንድትረዳን እንጸልያለን አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ወንድማችን አለቃን ደሞ እንድትባርከው ከሱ ጋር አብረውን የሚያገለግሉ በዚህ ሩም ውስጥ የሚያገለግሉትን እህቶቻችንና ወንድሞቻችን እንትባርካቸው እንጸልያለን ጌታ ሆይ የበለጠ እድል ስጣቸው ጌታ ሆይ ዝብን የሚያገለግሉበትን ጌታ ሆይ የበለጠ እድል ደሞ እንድታሰፋላቸው እንጸልያለን እኛም በጸሎት እንድንረዳቸው እንድናገዛቸው ጌታ ሆይ ጊዜያቸውን ሰጥተዋል እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ዕቀታቸውን ሰጥተዋል አንተ ደሞ ጌታ ሆይ በረከትን አትረፍረፈ እንድሰጣቸው ደሞ እንማጠናሃለን እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሆይ ስለነበረን ጊዜ ከልብና መሰግነሃለን በውይይታችን ውስጥ ጌታ ሆይ ስለረዳህና መሰግነሃለን የበለጠ ደሞ አሳድገን ጌታ ሆይ የበለጠ ደሞ በእውነት የልቦናችንን አይኖች አብራለን እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በመግባርም በስራም በቃልም በሁሉ ነገር ጌታው አንተ እንድንመስልህ እርዳን እግዚአብሔር ሆይ ስለነበረን ጊዜ እና መሰግነሃለን ሳምንት በመንጀምረው ፕሮግራምም ላይ እርዳታ ከኛ ጋር አንዲሆን እንማጠናሃለን ጌታ ሆይ ስለ ሁሉም ነገር ተመስገን በጌታችን በመዳኔታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸሎታችንን ስማን አሜን 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 አሜን